సుమన్ టీవీ ప్రేక్షకులు నమస్తే అండ్ వెల్కమ్ టు మై షో ఫ్రమ్ ద బాటమ్ ఆఫ్ ద హార్ట్ దక్షిణాది నుండి వెళ్లి ఉత్తర భారతదేశంలో విజయ బౌట్ ఎగురవేసినటువంటి చిత్ర నిర్మాణ సంస్థలలో శిఖరాగ్ర స్థాయికి చేరినటువంటి సంస్థ పద్మాలయ స్టూడియోస్ పద్మాలయ స్టూడియోస్ ను సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారు స్థాపించిన తర్వాత ఆ సంస్థ నిర్మాణ వ్యవహారాలన్నింటినీ కూడా పరుగులు పెట్టించినటువంటి ఇద్దరు వ్యక్తులు హనుమంతరావు గారు ఆదిశాసగిరిరావు గారు ప్రస్తుతం ఆదిశాసగిరిరావు గారు మంత ఉన్నారు ఆదిశాసగిరిరావు గారు ప్రస్తుతం తెలుగు చలన చిత్ర పరిశ్రమలో ఒక కీలక వ్యక్తిగా నెక్కకుండా ఎన్నెన్నో పదవులు నిర్వహించినటువంటి చిత్ర పరిశ్రమ పెద్దల్లో ఒకరు ఆయన ఎప్పుడు కూడా మీడియాకి ఇంటర్వ్యూలు ఇవ్వటం కానీ మీడియాలు ఎక్కువగా కనిపించడం కానీ జరగదు కానీ సుమన్ టీవీ అడిగిన వెంటనే వారు టైం కేటాయించి ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చినందుకు ముందుగా వారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ నమస్తే సార్ నమస్తే సార్ పద్మాలయ సంస్థని స్టార్ట్ చేసి సొంత చిత్ర నిర్మాణం చేయాలనేటువంటి ఆలోచనకి అంకురార్పణ సార్ దేవుడు చేసిన మనుషులు ద మల్టీ స్టార్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ ఎన్ని రోజులు పట్టింది మీకు సింగిల్ షెడ్యూల్ లూజ్ అయితే రావు రాదు దానికి అంతే సార్ బడ్జెట్ కురుక్షేత్ర సమయంలోనే కదా సార్ ఎక్కువగా కాంట్రవర్సీ అనేటువంటిది వచ్చింది రామారావు గారికి అల్లూరు సీతారాం రాజు అప్పుడే వచ్చింది సినిమాల గురించి కాదు నాగేశ్వరరావు గారు అండి నాగేశ్వరరావు ఫ్యాన్స్ విషయంలో రామారావు గారు కృష్ణ గారు మొట్టమొదటి స్ట్రీట్ ఫైట్స్ లాగా ఉంటాయి కదా కృష్ణ గారి ఫ్యాన్స్ అగ్రెసివ్ గా ఉంటాను కూడా మీరే కారణం ఫస్ట్ లో రామారావు మీ కుటుంబంలోకి విజయరమ్ల గారి ప్రవేశం అది ఎలా మీ ఆమోదం పొందటం కానీ మహేష్ బాబు పాన్ ఇండియా స్టార్ అవటానికి ఉండేటువంటి అవకాశాలు కానీ అసలు పాన్ ఇండియా స్టార్ అనేది ఏమి లేదు థ్యాంక్ యూ సార్ ఫస్ట్ మాకు ఇంటర్వ్యూకి టైం స్పేర్ చేసినందుకు ఎందుకు సార్ మీరు ఎక్కువగా అవేగా ఉంటారు ఇంటర్వ్యూస్ కానీ మీడియా కానీ అంటే జనరల్ గా సినిమా ప్రస్తుతం తీయట్లేదు కాబట్టి మనం ఇండస్ట్రీ సంవత్సరం మీద స్పందించిన కొంతమంది పెడతాలు తీస్తారు వాటికి సినిమాలు తీసే వాళ్ళకి కానీ తెలుస్తాయి ఈయనకేం తెలుస్తాయి అని అంటారు బట్ నేను మీ ముందుకు రావడానికి సుమన్ టీవీ కన్నా కూడా ప్రభుగా నీతో నాకున్న అనుబంధం తోటి నేను ఒప్పుకున్నా ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న కొంతమంది జర్నలిస్ట్కి అసలు సినిమా ఇండస్ట్రీ గురించి కానీ లేకపోతే దాని పూర్వపరాలు కానీ చాలా మందికి తెలియదు ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూ చేసే వాళ్ళలో చేసే వాళ్ళకి తెలియదు చెప్పే వాళ్ళకి తెలియదు ఇండస్ట్రీ సమస్యల గురించి అలా జరుగుతోంది ఇప్పుడు నువ్వు ఏ క్వశ్చన్ అయినా సరే నువ్వు ఫ్రీగా పోయి నేను ఓపెన్ గానే చెప్తాను ఏ ఎనీ ఇష్యూ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ముందుగా మనం పద్మాలయ సంస్థ గురించి చరిత్ర గురించి ఒకసారి పునరాలోచన చేసుకుని ఒకసారి గుర్తు చేసుకుంటే నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ లో పద్మాలయ సంస్థ స్టార్ట్ అయింది నైన్టీన్ సెవెంటీ సెవెంటీ అగ్ని పరీక్ష సెవెంటీ అగ్ని పరీక్ష తొలి సినిమా తొలి సినిమా అసలు యాక్చువల్ గా పద్మాలయ సంస్థని స్టార్ట్ చేసి సొంత చిత్ర నిర్మాణం చేయాలనేటువంటి ఆలోచనకి అంకురార్పణ అంటే ఆ రోజుల్లో రామారావు నాగేశ్వరరావు పెద్ద హీరోలు అగ్రశ్రేణి చిత్ర నిర్మాతలంతా వాళ్ళకి సపోర్ట్గా ఉండేవారు అలాగే రామారావు గారికి విజయ ప్రొడక్షన్స్ కానీ ఇట్లా ఎన్ఐటి ఓల్డ్ ఓన్ డీవీఎస్ అట్లా మూడు నాలుగు సంవత్సరాలు ఉండేవి ముఖ్యంగా ఎన్ఐటిలో ఎప్పుడు పెద్ద సినిమాలు వస్తుండే అంటే మాకు స్ఫూర్తి ఎన్ఐటి ఎన్ఐటి అంటే నేషనల్ ఆర్ట్ పిక్చర్స్ రామారావు త్రివిక్రమ గారు త్రివిక్రమ గారు నిర్మాత గారు అంటే ఆయన బిగినింగ్ డేస్లో రెండు మూడు ఫ్లాపులు తీస్తారు అంటే తోడు దొంగలు పిచ్చిపోతాయి ఆ తర్వాత సీతారామ కళ్యాణం జయసింహ గులేప కవాళి కథ శ్రీకృష్ణ ఇట్లా నాలుగు పెద్ద సినిమాలు ఆ రోజున ఉన్న కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్స్కి మించి చేశారు విజయ ప్రొడక్షన్స్ తర్వాత అట్లా మనం కూడా కృష్ణ గారి కెరీర్కి సంస్థ ఉంటే మంచిది మన అభివృద్ధి అనుగుణంగా సినిమాలు తీసి కొంచెం పెద్ద ఎత్తున చేయాలనే ఉద్దేశంతో స్థాపించింది పద్మానే అండ్ కృష్ణ గారి కెరీర్ కి తోడ్పడే అంటే మన అభిరుచికి తగ్గట్టుగా ఈయన కృష్ణ గారి కూడా హీరోయిజం కానీ ఆయన సారడం పెరగటానికి అలాంటి నిర్మాణాలు ఆ ఉద్దేశంతోనే మోసగాడు మోసగాడు తీసింది మోసగాడ మోసగాడు చిన్న సినిమాలు అన్నీ క్రిస్త గారు చేసే అన్ని బ్లాక్ అండ్ వైట్ సినిమాలు అప్పుడు దాంట్లో నుంచి ఓ పెద్ద కలర్ సినిమా చిన్న బడ్జెట్లో బడ్జెట్ చిన్నది పిక్చర్ పెద్దది క్యాన్వాస్ 
ఆ రోజుల్లోనే ఇప్పుడు మాట్లాడే మీ పాన్ ఇండియా అంతా అది పన్నెండు పన్నెండు వర్షాల్లో ఒక డబ్బింగ్ వెళ్ళింది ఆ రోజుల్లో హిందీ తమిళ్ మలయాళం బెంగాలీ అని రామారావు గారికి తగ్గట్టుగానే మీకు తొలి ఎదురు దెబ్బ తగిలింది అగ్ని పరీక్ష అగ్ని పరీక్ష అది కొంచెం ప్రోగ్రెసివ్ థాట్లో తీసిన సినిమా అది దెబ్బ తగిలింది లాస్ వచ్చింది ఇక మోసగాడ మోసగాడ తర్వాత మోసగాడ మోసగాడ సినిమా అంటే యాక్షన్ బేస్డ్ రామారావు చూసి చాలా బాగుంది కానీ దీనికి లేడీస్ రాదు బ్రదర్ ఇట్లా సినిమాలకి అన్నారు అలానే లేడీస్ సెక్షన్ రాలే సక్సెస్ఫుల్ సినిమానే బట్ ఒక లిమిటేషన్ వచ్చి ఆగిపోయింది రిపీట్ రన్ అన్ని అన్ని రన్లు పెద్ద హిట్ ఇప్పటికీ గుర్తు చేసుకుంటున్నారంటే ఆ సినిమాలో ఉన్న స్ట్రెంగ్త్ కదా యాభై ఏడు యాభై రెండు ఏళ్ళు అయింది సినిమా వచ్చి సార్ ఫస్ట్ కోబాయ్ సినిమా ఆఫ్ ఇండియా అనుకోవచ్చుదండి ఫస్ట్ కోబాయ్ తర్వాతే కోబాయ్ సినిమా సినిమా అంతకుముందు గోడచారి తీసినప్పుడు అది బ్లాక్ అండ్ వైట్ లో తీసారు డోండి గారు మేజికల్ గా గుడ్ బ్యాడ్ అండ్ అగ్లి గుడ్ బ్యాడ్ అండ్ అగ్లి మూడు క్యారెక్టర్లు దాంట్లో నుంచి అట్లాంటి క్యారెక్టరైజేషన్స్ లేకపోతే ఆనాడు ఆ అట్మాస్ఫియర్ లో తీయటానికి ఇన్స్పిరేషన్ గుడ్ బ్యాడ్ అండ్ అగ్లి క్యారెక్టర్స్ కానీ మెకనాస్ గోల్డ్ ఓన్లీ ఫర్ క్లైమాక్స్ ఆయన అంటే తెలుగు తను తీసుకొచ్చాడు దాంట్లో మామూలుగా ఇవన్నీ కూడా బాంబే వెళ్ళినాయి సినిమాలన్నీ మోసగాడ మోసగాడ వెళ్ళింది తర్వాత పన్నెండు కాపురం తీసాము లేడీస్ రాలేదని పన్నెండు కాపురం తీసాం పన్నెండు కాపురం పెద్ద హిట్ అయింది పన్నెండు మేము మాధవి హేమాలి గారు రాజేంద్ర కుమార్ ఓం ప్రకాష్ ఆ తర్వాత దేవుడు చేసి మనుషులు రామారావుతో తీసాం ఆ రోజుల్లో రాజేంద్ర కుమార్ వచ్చి కొన్ని కొన్ని రైట్స్ అది తీయలేదు తర్వాత మేము తీసాం ఆ సినిమా టక్కర్ అని తర్వాత లూ సీతారామ్ రాజు అది మామూలుగా ఇక్కడ ఎంత ఇదో లేదా ఫారెన్ ఫిలిం ఫెస్టివల్స్ లో పెద్ద హిట్ అయింది అది అది కూడా బాంబే ఇంత టెక్నికల్ గా సౌత్ లో సినిమాలు తీస్తారా అని ఉద్దేశంతో అప్రిషియేట్ చేయటం మేము ఎప్పుడైనా కాల్స్ ఇస్తూ డేట్స్ ఇచ్చేవాడు ప్రతి ఆర్టిస్ట్ అట్లా మేము హిందీలో ఎంటర్ అయింది మేరీ హౌస్ నోతో పెద్ద బ్యాన్ అయింది ఇండియాలో మే కాంట్రవర్షియల్ సినిమా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆ రోజులో బ్యాన్ చేశారు మేము కోర్టుకి వెళ్ళి స్టే తెచ్చుకున్నాం ఆడింది అది ఇప్పటికీ సినిమాటోగ్రఫీ ఏదన్నా రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటే నన్ను రిఫర్ చేస్తుంట రాయన్ బి వాళ్ళు అంటే దాని మీద అంత ఫైట్ జరిగిందండి ఏ రోజు తొమ్మిది కోర్టులు ఏడు హైకోర్టులో స్టే వచ్చి సుప్రీంకోర్టుకి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి సెన్సార్షిప్ యాక్ట్ అయ్యి చల్లదని కలగటాలు దేనికి సార్ దాని మీద అంత ఇది వచ్చిన కారణం మేము ఒక పొలిటికల్ ఇతను ఎవరిదో పొలిటికల్ ఏం లేదు సినిమాలో మాకు తెలియకుండా ఆజాద్ అని పేరు పెట్టాం విలన్ పేరు శక్తి కపూర్ సోని అని శక్తి కపూర్ పక్కన ఉండే అమ్మాయి పేరు గులాబ్ నబీ ఆజాద్ వాళ్ళిద్దరు మా క్యారెక్టర్లో పెట్టారు ఇల్లు సినిమాలో అని బట్ ఆ వాళ్ళ క్యారెక్టర్కి సినిమాకి సంబంధం లేదు అందుకని వాళ్ళు అప్పుడు యూత్ కాంగ్రెస్ లో ఉండే అది చాలా సినిమాలకు ఇన్స్పిరేషన్ తర్వాత సెన్సార్ ఇష్యూస్ లో వచ్చినప్పుడు మీ కేసు సెన్సార్షిప్ లో ఇప్పుడు ఇదివరకు ఉన్న సెన్సార్షిప్ యాక్ట్ లో ఒకసారి సెన్సార్ అయిన తర్వాత బ్యాన్ చేసే అధికారం సెన్సార్ బోర్డుకి లేదు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకు ఉంది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి దే కెన్ సస్పెండ్ ఏ ఫిలిం సెక్షన్ సిక్స్ ప్రకారం వాళ్ళు మళ్ళీ పిక్చర్ తెప్పించుకొని చూసి అది బ్యాన్ చేయొచ్చు ఎలా చేయొచ్చు లేకపోతే ఫర్దర్ కట్స్ వేయచ్చు ఆ ప్రొవిజన్ ఉంది సెన్సార్ దాన్ని ఛాలెంజ్ చేసాం అప్పుడు రూలింగ్ లో ఉన్న గవర్నమెంట్ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఇందిరాగాంధీ మరి వాళ్ళే వాళ్ళ గవర్నమెంట్ దగ్గర నుంచి వచ్చింది 
వాళ్ళ గవర్నమెంట్ నుంచి కోర్టు కోర్టు వాళ్ళకి వ్యతిరేకించింది వాళ్ళ గవర్నమెంట్ వాళ్ళకి గ్రేట్ కోర్టుకి గవర్నమెంట్ సంబంధం గవర్నమెంట్ సంబంధం లేదు సెన్సార్షిప్ యాక్ట్ తర్వాత బోర్డు అనేది ఉండకూడదని సెన్సార్ సర్టిఫికేట్స్ అన్ని మార్చిన తర్వాత నేను ఆయన వ్యతిరాను కేసు సెన్సార్ బోర్డు అని కటింగ్ చేయడానికి కాదు సర్టిఫై చేయడానికి యూ వాంట్ టు సర్టిఫై అడల్ట్ ఫిలిం సర్టిఫై అడల్ట్ ఫిలిం ఆర్ యూఏ క్లాసిఫికేషన్ ఇవ్వడానికి అందుకని దే కెనాట్ బ్యాన్ they cannot they can dictate the cuts but they cannot ban the ban the film cuts kuda appu nunchi vendi hmm court lo evadanna challenge chestadu ani mana voluntary ga cuts ichinattu man degga nunchi letter teeskoni allow chestunnaru oh ah andekani ee cuts impose cheyamani evaru hmm hmm okay producer me voluntary ga meme cut chestam hmm ani discussion lo chesi cheyadam better sir padmalaya samasthana gane ఒక ప్రిస్టీజియస్ సంస్థగా ఎదగటం కానీ ఒక నిబద్ధత కలిగినటువంటి చిత్ర నిర్మాణ విధానాలకి ఒక పెట్టింది పేరుగా కానీ ఎదగటానికి కారణం దీంట్లో అసలు ఎవరి పాత్ర ఏంటి సార్ సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారి పాత్ర ఏమిటి హనుమంతరావు గారి పాత్ర ఏమిటి మీ పాత్ర ఏంటి ఎలా మీ డివిజన్ ఆఫ్ వర్క్ ఉండేదండి అంటే మొట్టమొదటి నుంచి కొంచెం హనుమంతరావు గారికి స్క్రిప్ట్ మ్యూజిక్ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ జనరల్గా ఆయన చూస్తున్నారు బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంతా నేను చూస్తున్నాను ప్లానింగ్ అని ఇప్పుడు ఇప్పుడు ప్రొడక్షన్ ఉంటే పది మంది ఇరవై మంది చేస్తారు ఆ రోజులో మేము చేసేటప్పుడు స్క్రిప్ట్ సెలక్షన్ కానీ లేకపోతే టెక్నీషియన్ సెలక్షన్ కానీ ఆర్టీ సెలక్షన్ కానీ లేకపోతే షెడ్యూల్ చేయటం కానీ లేకపోతే ఏ సీన్ ఎక్కడ తీయాలి ఏ సెట్ వేయాలి లేకపోతే అవుట్డోర్ ఎక్కడ తీయాలి ఇవన్నీ ఆఫీస్లోనే జరుగుతాయి దాని మొత్తాన్ని మొట్టమొదటి ప్లానింగ్ ఉంటుంది బడ్జెట్ ఉంటుంది తర్వాత ఏ లొకేషన్లో తీయాలి ఎక్కడ తీయాలి ఏ ఊళ్ళో తీయాలి ఇవన్నీ ప్రొడ్యూ ప్రొడక్షన్ ప్రొడ్యూసర్ జాబే అది తర్వాత షూటింగ్ అయిన తర్వాత పోస్ట్ ప్రొడక్షన్లో కూడా ప్రతి దాంట్లోనూ మన పాత్ర ఉంటుంది ఎడిటింగ్లో కానీ ఫైనల్ మిక్సింగ్లో కానీ అంటే పర్టికులర్గా మీరు చూసే వారాలు ప్రొడక్ట్ ప్రొడక్షన్ ఆమె ఎక్కువగా కథ అన్ను మ్యూజిక్ చూసుకునే వాళ్ళ కృష్ణ గారు మామూలుగా ఒకసారి కాదని ఓకే ఓకే అంటారు అంతే తర్వాత కథ నడిపించాల్సిన బట్ ఫినిషింగ్ చూసి సజెస్ట్ చేస్తారు ఈ సీన్లు బాగాలే అవసరం అయితే రీ షూట్ చేద్దాం లేకపోతే ఎడిట్ చేద్దాం లేక వస్తుంది ఇవన్నీ ఆయన ఆయన అంటే టైం ఎక్కువ ఉండదు కదా ఎక్కువ ఉండదు ఆయన బిజీగా ఉంటారు ఫస్ట్ స్టోరీ మటుకు ప్రాజెక్టు ఆయన ఓకే చేసినాకే ముందుకు వెళ్తాయి ఇప్పుడు పద్మాలయ సంస్థకి ఈ నిర్మించినటువంటి సినిమాల్లో చాలా ప్రతిష్టాత్మక సినిమాలు అత్యంత భారీ చిత్రాలు అలాంటి తెలుగులో ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ పెంచినటువంటి సంస్థల్లో ముఖ్యంగా చెప్పుకునేది ఫస్ట్ చెప్పుకోవాల్సిన మీ సంస్థ అవును రామారావు గారు వాళ్ళు అంతకుముందు ఒక ప్రెస్టీజ్ ఫిల్మ్స్ వచ్చినా సరే ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్లో ఒక ఇది తీసుకొచ్చినటువంటి ఒక బ్లో వాటిని ఒక బ్లో తీసుకొచ్చినటువంటి సంస్థ మీది కానీ మీరు తీసినటువంటి సినిమాల వాల్యూంతో ఈరోజు సినిమాలు తీయాలంటే ఈరోజు సంవత్సరాల సంవత్సరాలు తీసుకుంటున్నారు కానీ మీరు ఒక్కొక్క సినిమాని యాజ్ పర్ ద టైమ్ ఈజ్ కన్సర్న్ యాజ్ పర్ ద అమౌంట్ ఈజ్ మనీ ఈజ్ కన్సర్న్ షెడ్యూల్ ఈజ్ కన్సర్న్ చాలా ఇదిలో చేసేవాళ్ళు చాలా ఫాస్ట్గా చేసేవాళ్ళు ఒక ఉదాహరణకు ఒక నాలుగు సినిమాలు మాట్లాడుకుందాం సార్ దేవుడు చేసిన మనుషులు ద మల్టీ స్టార్ అట్ ఫిలిం ఎన్ని రోజులు పట్టింది మీకు ఎంత బడ్జెట్ అయింది ఎంత ఫాస్ట్గా మీరు తీయగలిగారు చెప్పరా ఫార్టీ డేస్ ఫార్టీ డేస్ సింగిల్ షెడ్యూల్ సింగిల్ షెడ్యూల్ మై గాడ్ మై గాడ్ రామారావు గారు కృష్ణ గారు విజయనిర్మల గారు జమున గారు ఎస్వి రంగారావు గారు బాబు ఇంతమంది నివాసం పెట్టుకుంటే ఈ రోజు నా సినిమా తీయాలంటే నాలుగు వందల రోజులనే సరిపోయింది కదా జనం ఇప్పుడు అల్లూరు సీతారామ రాజు గురించి చెప్పండి సార్ అల్లూరు సీతారామ రాజు ఫార్టీ టూ డేస్ ఫార్టీ టూ డేస్ అంత అడవుల్లో అంత సింగిల్ డేస్ సింగిల్ షెడ్యూల్ అది కూడా అది సింగిల్ షెడ్యూల్ అంత మాస్ వర్క్ సింగిల్ షెడ్యూల్ ఇట్లా అందులో మొత్తం ఆల్మోస్ట్ ఆల్ పేరుకి డైరెక్టర్ గారి పేరు ఉన్నా సరే ఎక్కువ చేసిన కృష్ణ గారే కదా షార్ట్ అంత ఓన్లీ ఫైట్ షార్ట్స్ మాత్రం దాస్ గారు అయితే చేశారంట ఫైట్స్ దాస్ గారు చేశారు సినిమా అంతా కృష్ణ గారే ఎందుకంటే ఫస్ట్ డే ఓపెనింగ్ రోజే ఆయన డైరెక్టర్ రామచంద్ర గారు ఆయన సిక్ అయ్యి ఏ రోజు అడ్మిటెడ్ అయిన హాస్పిటల్ షూటింగ్ మధ్యలోనే పోయారు షెడ్యూల్ జరుగుతారు షెడ్యూల్కి రాలే మళ్ళీ షూటింగ్ ఓపెనింగ్ డేనే బట్ కృష్ణ గారు ఆయన మీద ఉన్న గౌరవభావంతో టైటిల్ కార్డు ఆయన దానికి అంత సార్ బడ్జెట్ ఫార్టీ టూ 
దానికి సెవెంటీన్ ల్యాక్స్ అయింది ఆ రోజు సెవెంటీన్ ల్యాక్స్ అంటే అప్పటికి అది హై బడ్జెట్ అనుకోవచ్చు అప్పటికి హైయెస్ట్ బడ్జెట్ అయ్యే సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ ల్యాక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ అడిగి తర్వాత మా సినిమాలు దేవుడి సినిమాలు సీతారామ్ రాజు అయినాక పడి పంటలు కూడా సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ ల్యాక్స్ అయింది అడివి రాముడు సినిమాకి జంప్ అయింది ఇండస్ట్రీలో కొంచెం జంప్ అనేది అక్కడ స్టార్ట్ అయింది బడ్జెట్ లో బడ్జెట్ లో కోటి టచ్ అవటం కురుక్షేత్రం తర్వాత కదా అడవి రావడం తర్వాత కురుక్షేత్రం అడవి రావడం తర్వాత కురుక్షేత్రం సెవెంటీ సిక్స్ సెవెన్ ఆ ప్రాంతంలో ఇది తర్వాత ఇది వచ్చింది అవునవును దేవదాసానికి చాలా పెద్ద ఇది కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ వచ్చింది కదా సార్ అప్పటికి కాస్ట్ ఆఫ్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ ల్యాక్స్ దేవదాసు అంతేనండి తర్వాత చీకటి వెలుగులు వీటిలో కొంచెం పెరిగినాయి బడ్జెట్స్ బడ్జెట్స్ ఏముంది కానీ టెక్నాలజీ కొత్త టెక్నాలజీ తీసుకోవాలని మేము సినిమా స్కోప్ అని తీసుకోవడం సినిమా ఫస్ట్ డైరెక్షన్ కృష్ణ గారు కార్డు పడుతుంది కాబట్టి సింహాసనానికి సెవెంటీ ఎంఎం తీసుకోవడం సెవెంటీ ఎంఎం ట్వంటీ ఫోర్ ట్యాక్ స్టీరియోఫోనిక్ సౌండ్ చేస్తాం డిటిఎస్ సౌండ్ చేస్తాం ఇవన్నీ మొట్టమొదటి ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన మేమే సినిమా స్కోప్ కానీ ఎన్నెన్నో ప్రతిష్టాత్మక టెక్నికల్ ఎక్సలెన్సీలన్నీ ఇంట్రడ్యూస్ చేసినట్టు మీరు సెవెంటీ ఎంఎం స్టీరియోఫోనిక్ సౌండ్ కానీ ఇంకా చాలా ఉన్నాయి సార్ మీరు చేసినటువంటి ప్రొడక్షన్స్ లో ద మోస్ట్ ప్రిస్టేజ్ ప్రొడక్షన్ గా మీరు ఫీల్ అయినటువంటిది అయితే సార్ ఆ రోజులో దేవుడు చేసిన మనుషుల కురుక్షేత్రమా వాట్ ఈస్ దట్ ప్రౌడ్ ఫిల్మ్ ఆఫ్ అవర్ బ్యానర్ అంటే ఏం చెప్తారు మీరు ఫస్ట్ మోసగాడ మోసగాడు తర్వాత లూ సీతారామ్ రాజు తర్వాత ఇంకేదైనా ఏదైనా కురుక్షేత్ర సమయంలో సార్ ఎక్కువగా కాంట్రవర్సీ అనేటువంటిది వచ్చింది పోటీ తత్వం అనేది ఫస్ట్ స్టార్ట్ అయింది రామారావు గారికి అల్లూరు సీతారామ్ రాజు అప్పుడే వచ్చిందా అది యాక్చువల్ గా ఎగ్జాక్ట్ గా వాళ్ళిద్దరి మధ్య చిన్న రిఫ్ట్ అనేటువంటిది స్టార్ట్ అయిన సంవత్సరం అయితే సార్ అల్లూరు సీతారామ్ రాజు నిర్మాణమా కురుక్షేత్రం సమయంలో ఫస్ట్ జయేంద్ర మూమెంట్ కి కృష్ణ గారు సపోర్ట్ చేశారు దాని మీద చిన్న అభిప్రాయ భేదాలు సినిమాల గురించి కాదు సినిమా జయేంద్ర మూమెంట్ కి ఆయన కృష్ణ గారు సపోర్ట్ చేసి మెడాస్ పాన్లో పాటలో ఒక రోజు అంగస్థాయి కూర్చొని గవర్నర్ కి ఆ రోజున మెమరాండం ఇవ్వటం ఆయన డొనేషన్ ఇవ్వటం ఇది ఎన్జిఓ స్ట్రైక్ చేశారు కదా ఒక పిక్చర్ రెమ్యూనరేషన్ ఇచ్చారు అప్పుడు మెడ్రాస్ లో చాలా మంది ఇచ్చారు రంగారావు యశ్వ రంగారావు కుమ్మిడి గారు ఆరు లక్షల రూపాయలు పోగేశారు ఆ రోజుల్లో పోగేసి రైస్ పోని నెల్లూరు నుంచి పంపించారు పంపి శ్రీకాకుళం దాకా ఇటు ఇటు అనంతపురం దాకా ఈ వెంకయ్య నాయుడు గారు ఉన్నారు వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆయన అప్పుడు ఆంధ్ర డిస్టిక్ వస్తే ఆయన లారీలో ఆయన స్టూడెంట్ లీడర్ వచ్చారు మాదాల జానక రామగారు రాయలసీమ బయలుదేరు దానికి అంటే ఆయన హైదరాబాద్ లో స్టూడియో ఇక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యారు నాగేశ్వరరావు ఏకమయ్యారు రాయలసీలో అది ఫస్ట్ అభిప్రాయ భేదం ఏమైంది తర్వాత హరికృష్ణ గారు పెళ్లి అని ఫోన్ చేశారు అని ఆయన ఎంకోని వెళ్ళారు మళ్ళీ ఇద్దరు ఉద్యమం కూడా అయిపోయింది మళ్ళీ సీతారామరాజు సినిమా వద్దని సీతారామరాజు సినిమా అండర్ ప్రొడక్షన్ ఉండగానే స్టార్ట్ చేస్తున్నారు అనౌన్స్మెంట్ రాగానే రామారావు గారు వద్దన్నారండి మేము చేస్తున్నాం బ్రదర్ మన దేవుడు చేస్తున్న మనుషుల సినిమా పాటల పుస్తకంలో వెనకాల మా రాబో చిత్రం సీతారామరాజు అనేసి దేవుడు చేసిన మనుషులు ఓకే ఓకే అందుకని హండ్రెడ్ డేస్ ఫంక్షన్ కూడా రాలా ఆయన ఓ దేవుడు చేసిన మనుషులు హండ్రెడ్ డేస్ ఫంక్షన్ కి రామారావు గారు రాపట్టిన కారణం అది అంటే కబుర్ చేశారండి నేను తీస్తున్నాను మీరు చేయొద్దు అని చేసే మా సినిమా అప్పుడు వాటి పాటల పుస్తకంలో ఆయన రామారావు గారు అనౌన్స్ చేశారు అప్పట్లో అప్పట్లో ఫిఫ్టీ ఎయిట్ లో ఫిఫ్టీ ఎయిట్ లో అప్పుడు అది చూసే కృష్ణ గారు చాలా ఇన్స్పైర్ అయ్యా అని కూడా చెప్పారు చాలా ఇంటర్వ్యూస్ లో ఆయన కృష్ణ గారు చెప్పారు ఇప్పుడు మళ్ళీ మన దేవుడు చేసిన మనుషులు అప్పుడు కృష్ణ గారు వేశారు వేస్తే అప్పుడు ఈయన కబురు చేశారండి హనుమంత్ రావు వెళ్ళారు తర్వాత కృష్ణ గారు కూడా మాట్లాడారు ఆయన తీస్తామంటే మానేస్తాం అని చెప్పాము కథ లేదు అంటే మీరు రాసుకున్న సబ్జెక్ట్లో లేదేమో మేము రాసుకున్న దాంట్లో మాకు నమ్మకం ఉంది అని హ్యాంగిల్లో ప్రొసీడ్ అయ్యాం
ఇంకా అది అలా సరే మీ ఇష్టం బ్రదర్ అన్నారు ఇంకా తర్వాత ఎప్పుడో మళ్ళీ ఆయన తెద్దాం అనుకుంటే పచ్చూరు గోపాలకృష్ణ గారు ఒకసారి చూద్దాం అని కదా అంటే మీరు ఒకసారి అది చూడండి అంటే చూసిన తర్వాత కృష్ణ గారు ఎప్పుడు అక్కడ అమాయి స్టూడియోలో ఉంటే ఏం బ్రదర్ అని సినిమా చూడొచ్చుతానంటే ఆయనే దగ్గర నుంచి చూపించారు చాలా బ్రహ్మాండంగా తీసారని కావలు తెచ్చుకొని కంగ్రాచులేట్ చేస్తుంది అయ్యి చిన్న చిన్న మనస్పర్ధలు ఎప్పుడైనా రామారావు కానీ కృష్ణ గారు కానీ కోపం వస్తే అది మూమెంట్ ఒక ఐదు నిమిషాలు ఉండదు అంతే సాయంకాలం ఉండదు మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే అండ్ మళ్ళీ కురుక్షేత్రం టైంలో కూడా మళ్ళీ ఇలాంటి ఒక రిఫ్ట్ ఏర్పడింది దానికి కారణాలు దాని పూర్వపరాలు ఏంటి సార్ అంటే కురుక్షేత్రం మేము స్టార్ట్ చేసింది కాదు ఏస్ రాంజల్ గారని ఆయన మనం సపోర్ట్కి ఉందామని అని పార్ట్నర్గా జాయిన్ అయ్యాం ఆయన ఆర్థికంగా సిక్ అయిపోయారు అప్పుడు ఇక తప్పనిసరి పరిస్థితులు ఇన్వాల్వ్ అవ్వాల్సి వచ్చింది అప్పటికీ ఈయన పోటీగా చేస్తారా అనే విషయం దాని మీద చూరకర్ణ పోటీగా ఉంది అది పౌరాణికం పౌరాణికాలు అన్ని కథలు పోటీగా ఉంటాయి కానీ మీరు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఆ ఉద్దేశాలు లేకపోయినప్పటికీ సినిమా రిలీజ్ టైంకి వచ్చినప్పుడు రెండు ఒకే రోజు రిలీజ్ అవడంతో సంక్రాంతికి రావాలనుకో ఒకే రోజు రిలీజ్ సంక్రాంతి అంటే ఒక రోజు రిలీజ్ పెద్ద సినిమాలు వచ్చినాయి అంతేగాని పోటా పోటీగా తీసినాయి కదా అది వేరే కదా ఇది వేరే కదా కాబట్టి ఆయన మామూలు దుర్యోధనుడిగా బ్రహ్మాండంగా యాక్ట్ చేశారు అంటే రామారావు గారు సార్ కృష్ణ గారు నేను చేసిన ఇంటర్వ్యూలో కృష్ణ గారు కూడా చెప్పారు ఏం బ్రదర్ నేను మూడు పాత్రలు పెట్టి నేను చేస్తున్నాను మీరు ఇలా ఇలా చేయటం అనేటువంటిది భావ్యం కాదు అని చెప్పేసి కృష్ణ గారు కృష్ణ గారు చెప్పారు స్వయంగా నాకు భావ్యం కాదు మీరు ఇది అంటే మీ అది నాది కాదంటే నాకు సంబంధం లేదు అయ్యే సార్ ఆంజనేయుల్ గారిది విత్డ్రావం అంటే అప్పటికే అతను పన్నెండు పదిహేను లక్షలు పెట్టుకుని నేను విత్డ్రావాలి అని అంటున్నానండి అని కృష్ణ గారు చెప్పినట్టుగా మాట్లాడుకుంటూనే ఉంటారు అది మాట్లాడుకోకపోయే విరోధాలు ఏం లేవు ఇప్పుడు కానీ ఇది అభిప్రాయ భేదాలు ఉంటాయి ఇండస్ట్రీ మాములు పోట పోటీలు ఎప్పుడు ఉంటాయి మీ పా మీరు ఎలా ఫీల్ అయ్యేవారు అప్పట్లో ఈ వీటి విషయంలో ఏది రామారావు గారికి వ్యతిరేకంగా అవి చేయటం అనేటువంటిది కానీ అది రామారావు వ్యతిరేకం అనే ఉంది మన మన ప్రోడక్ట్ మన ఇది మన చేసుకుంటున్నాం మన దాని మీద మనం ఎంత కాన్సన్ట్రేట్ చేసేస్తాం దేవదాసు సినిమా రిలీజ్ అప్పుడు కూడాను కృష్ణ గారు రామారావు గారు ఏకమయ్యి దీనికి పోటీగా ఆ పాత దేవదాసు రిలీజ్ చేసేటువంటి కార్యక్రమం జరిగింది అనేటువంటి దాంట్లో ఉన్నటువంటి నిజా నిజాలు ఏంటి సార్ రామారావు గారికి సంబంధం రామారావు గారికి సంబంధం నాగేశ్వరరావు గారే రిలీజ్ చేశారు ఆ రోజున అన్నపూర్ణ స్టూడియో పుట్టడానికి కూడా కారణం అదే అంటారు నిజమేనండి అంటే అన్నపూర్ణ స్టూడియో పుట్టడానికి దానికి సంబంధం ఉంది అన్నపూర్ణ స్టూడియో సారథి స్టూడియోలో ఏదో ఆయనకి అభిప్రాయ భేదాలు అదే సారథి స్టూడియో వాళ్ళకి అభిప్రాయ భేదాలు వచ్చింది దేవదాసుని నవయగా వాళ్ళు తీసుకుంటే నవయగా వాళ్ళకి అగ్నెస్ట్ కాదు మీరు మీరు రిలీజ్ చేయడం చెప్పి ఇది మీ దృష్టికి రాని విషయం ఏమో నాగేశ్వరరావు గారు నాకు ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పినటువంటి విషయం స్వయంగా ఆయన చెప్పారు దేవదాసు నేను రిలీజ్ చేసుకుంటుంటే మీరు చేయొద్దని చెప్పి నవయగా వాళ్ళు నన్ను రిక్వెస్ట్ చేశారు చేస్తే నేను అదేంటి నా సినిమా రిలీజ్ చేసుకుంటే ఎలా ఉంటానని చెప్పేసి నేను రిలీజ్ చేశాను అప్పుడు ఆ దేవదాసు దెబ్బ తినేది నా దేవదాసు మళ్ళీ సెకండ్ రిపీట్ రన్లో కూడా హండ్రెడ్ డేస్ ఆడింది అప్పుడు నవయగా వాళ్ళకు విపరీత నష్టాలు వచ్చినాయి అప్పుడు వాళ్ళు దే వాళ్ళు బోర్డు పెట్టారంటండి నో ఎంట్రీ టు అకిరణ్ నాగేశ్వరరావు ఇన్ సారథి స్టూడియోస్ అని అప్పుడు ఏం చేయాలో అర్థం కాక ఫస్ట్ సినిమా మహాకవి క్షేత్ర అమెరికా నుంచి వచ్చిన తర్వాత మహాకవి క్షేత్ర ఏమో కర్ణాటక వెళ్ళిపోయి అక్కడ బెంగళూరులో కంటిన్యూ స్టూడియోలో షూట్ చేసుకున్నాను తర్వాత స్టూడియోకి నెక్స్ట్ సినిమా చేయడానికి నాకు స్టూడియో లేదు మళ్ళీ మద్రాసు వెళ్ళడానికి శబ్దం చేసి వచ్చాను కాబట్టి నాకు ఏక వేరే దారి లేని సమయంలో వెంగళరావు గారు స్టూడియోకి స్థలాలు ఇవ్వటం ఇదంతా జరిగింది అప్పుడు నేను స్టూడియో కడతానికి కారణం అయిందని చెప్పేసి ఆ ఎపిసోడ్ మొత్తం చెప్పారు నాగేశ్వరరావు గారు నాకు నీకు తెలియదు ఇది అన్నపూర్ణ స్టూడియో పుట్టడానికి ఉన్నటువంటి నేపథ్యం నాగేశ్వరరావు గారు స్వయంగా చెప్పారు కృష్ణ గారు నాకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో కూడా ఈ ఇది ఇన్ని ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు ఇది చేశారు మీ దృష్టికి రాలేదేమో తర్వాత మళ్ళీ రామారావు గారి మీద మీరు ఆ సినిమా తీశారు కదా సార్ అది రాజకీయం అదే పొలిటికల్గా పొలిటికల్ మనం కాంగ్రెస్ లో ఐడెంటిఫై అయ్యిన తర్వాత కాంగ్రెస్ లో ఐడెంటిఫై అయ్యారు కృష్ణ గారు అయిన తర్వాత తర్వాత ఆ సినిమా పేరు ఏదో అట్లా అర్థంది మండలాది మండలాధీశుడు మండలాధీశుడు తీశారు ఆ దాని టైమ్ లో మరి ఆ రిఫ్ట్ ఎక్కువ కాలేదా సార్ అది పొలిటికల్ పొలిటికల్ అంటే మీరు తీశారు కదా ఆయనకి వ్యతిరేకంగా తీశారు కదా తీసాము మేము కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నాం ఆయన తెలుగుదేశంలో ఉన్నారు తెలుగుదేశంలో ఉన్నప్పుడు రాజకీయంగా ఏ విధమైన అటుపోట్లు ఉంట
ఆ సినిమా వచ్చినప్పుడు ఏమున్నాయి సెన్సార్ అయిన సినిమాలు మనం చేయగలిగేదా ఉంది అంటే ఊరికే కాకతాళీయంగా మేము సింహాసనం సినిమాలో సత్యనారాయణ గారు కాషాయ వస్త్రాలు వేశారు మామూలుగా వేషం సినిమా ఊరికే నవ్వుతూ సెట్లోనే డైలాగ్ అక్కడ అక్కడ ఫ్లో అప్ ది డైలాగ్స్లో అందరూ చందాలు వేయటం ఉంటుంది దాంట్లో సీను ఏది సైన్య అధ్యక్షుడు లేకపోతే రాజులు వాళ్ళు వీళ్ళు ఈయన దగ్గరకు వచ్చింది సత్యనారాయణ వంతు సత్యనారాయణ క్యారెక్టర్ మంత్రి కానీ మంత్రి మహారాది ఊరికే రాజు నా దగ్గర ఏముంది బూడిద అని రాశాడు సత్యనారాయణ ముందు చెప్తా అన్నాడు తర్వాత నేను చెప్పను అని రామారావు మాట్లాడినట్టు ఉంది అప్పుడు రామారావు అప్పుడే స్టేట్మెంట్ పేపర్లో హెడ్డింగ్ పెట్టి ఆ రోజు హెడ్లైన్ వచ్చింది ఆ రోజు వస్తే ఈయన నేను చెప్పను అన్నాడు తర్వాత ఎందుకు చెప్పు నేను ఆర్టిస్ట్లు పెట్టి నీ తిత్తి ఇస్తాను అన్నయ్య అన్నారు ఊరికే రోగ్గానే నేను డైరెక్టర్గా చెప్తాను రైటర్ రాసింది చెప్పాల్సింది నువ్వు అని ముందు ఊరికే చెప్పేశాడు చెప్పేసి స్టేజ్ కూడా రామారావు చెప్పినట్టే ఇట్లా చేతులు ఊపేసి అంటే రామారావు అప్పుడే పెద్ద మ్యాండేట్తో వచ్చారు ఎయిటీ ఫోర్లో ఎపిసోడ్ అయిన తర్వాత ఎలక్షన్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ టైం ఎలక్షన్ వచ్చినప్పుడు పెద్ద మ్యాండేట్ వచ్చింది కంటే ఎక్కువ వచ్చింది సరే పెట్టాము సినిమా రిలీజ్ అయింది రిలీజ్ అయిన తర్వాత అసలు తండ్ర రెస్పాన్స్ వచ్చింది ఆ డైలాగ్ ఎందుకు వచ్చింది ఈయన మీద ఏమన్నా నెగిటివ్ స్టార్ట్ అయిందా అంతకు ముందు ముప్పై మంది మంత్రులను ఒకసారి తీసేసి ఇట్లాంటి ఏర్పాటు చేయటం అంటే నెగిటివ్ స్టార్ట్ అయింది అనేది ఒక హింట్ లేదా హూట్ చేయాలి అంటే ఇలాగ ఆ మ్యాండేట్ లో ఉన్నప్పుడు హూట్ చేయాలి హూట్ చేయకపోగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు అంటే దానికి దాని తర్వాత నా పిల్లి పాప పంజరం అనే ఒక సినిమా ఆయన మీద మూడు నాలుగు సినిమాలు మండలా తీసిండు సాహసమైన ఊపిరి ఆయన బ్యాక్ డ్రాప్ లో తీసింది అంటే కాంగ్రెస్ లో మీరు చేరిన కారణంగా పొలిటికల్ ఓన్లీ పొలిటికల్ అంటే పొలిటికల్ ఆ రోజుల్లో రాజీవ్ గాంధీ ఫ్రెండ్స్ లాగానే ఉండేవాళ్ళు ప్రతిదానికి ఎంకరేజ్ చేసేవాళ్ళు ఢిల్లీ ఎప్పుడు వెళ్ళినా వాకింగ్ ఇంటర్వ్యూ ఆయన కానీ నాకు కానీ మీరేమన్నా వ్యతిరేకించాలి మనకి ఎందుకన్నయ్యా ఇట్లా ఇవన్నీ అని చెప్పేసి మీ ఇద్దరు బ్రదర్స్ హనుమంతరావు గారు ఇవన్నీ ఎందుకంటే ఇప్పుడు కృష్ణ గారు అంటే ఒక డేషింగ్ డేరింగ్ నేచర్ ఆయన ఆయన దేన్ని ఇచ్చేసారంటే వాళ్ళు గారు కానీ మీరు బ్రదర్స్ ఇద్దరు అన్ని విషయాలని కొంచెం కళ్యాణం వేసేటువంటి వ్యక్తులు మీరు మీ అభిప్రాయం ఎలా ఉండేది మేము ఎప్పుడైనా సలహా ఇస్తాం కానీ వన్స్ ఆయన డేషన్ తీసుకున్నా సపోర్ట్ చేసి ముందుకు వెళ్తాం మీరు సూచన ప్రాయంగా చెప్పుంటారు కదా ఎందుకు మనకు చెప్పారా దీంట్లో మేము కూడా ఓకే ఆయన వన్స్ జాయిన్ అయిన తర్వాత మనం చేయాలి కదా జాయిన్ అవ్వటం అవ్వకపోవటం అనేది అది పర్సనల్ డేషన్ ఆయన ఏదో ఇందిరాగాంధీ చచ్చిపోయినప్పుడు పలకరించడానికి వెళ్ళారు ఢిల్లీ అక్కడక్కడ ఆయన అడిగారు ఈయన వేసి జాయిన్ అవుతున్నా అన్నారు జాయిన్ అయిపోయారు అంతే పెద్ద ప్రోగ్రామ్ పెట్టుకొని చేసుకుంది కాదు ఇందిరాగాంధీ అంటే ఒక మంచి అభిప్రాయం ఆవిడ మీద బురకత్ చేశారు ఆ రీజన్ తోనే పొలిటికల్ గా పొలిటికల్ గా కృష్ణ గారికి పెద్ద ఎజెండాలు ఏమి లేవు ఇప్పుడు మొదటి నుంచి కూడా ఒక కేవలం రాజీవ్ గాంధీతో ఉన్నటువంటి వ్యక్తిగత అభిమానం కూడా ఆయన ఫోన్ చేసి ఈయన ఎక్కడో షూటింగ్ లో ఉంటే ఆ రోజుల్లో లైట్నింగ్ కాల్స్ ఈ మొబైల్ ఉండే కావు లైట్నింగ్ కాల్స్ లో లైట్నింగ్ కాల్స్ ఏంటి మనకేంటని సత్యా స్టూడియోలో షూటింగ్ ఉంది ఎవరు యూ అని ఆయన అడిగి ఎవరు కంటెస్ట్ అన్నాడు ఫోన్లోనే ఓకే ఓకే చేస్తారు అప్పుడు ఫస్ట్ టైం నుంచి చేయటం సెకండ్ టైం డిఫీట్ అయ్యారు ఫస్ట్ టైం గెలిచారు మంచి తోటి గెలిచారు తర్వాత రాజకీయ ప్రస్థానం అనేటువంటిది ఓడిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ డ్రాప్ అయిపోవటం అండి రాజీవ్ గాంధీ చచ్చిపోయినాక ఆయన పొలిటికల్ ఇంట్రెస్ట్ రాజీవ్ గాంధీ గారి కళ మనసు కలిసి వేసింది ఆయన ఆయన చచ్చిపోయినాక నో పొలిటికల్ ఇంట్రెస్ట్ పొలిటికల్ ఆ రోజు నుంచి ఎక్కడ ఏమి ఐడెంటిఫై అవ్వలేదు 
ఇప్పుడు రామారావు గారితో ఇక తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి మళ్ళీ వాళ్ళిద్దరు కలిసిన సందర్భం ఒకటి సార్ స్టూడియోలో సినిమా ఓపెనింగ్ కి స్టూడియో ఓపెనింగ్ ఆయన చేశారు సీఎం అయిన తర్వాత సీఎం అయిన తర్వాత పద్మనాయ స్టూడియో ఓపెనింగ్ ఆయన చేతుల మీద జరిగింది అంటే రాజకీయ పార్టీ పెట్టేటప్పుడు వైఆర్ భవన్లో మన భర్తలు షూటింగ్ ఊటీలో ఉన్నారు ఆయన ఇట్లా పార్టీ పెడతాను బ్రదర్ మీరు నాకు సపోర్ట్ చేయాలన్నారు నే అప్పుడు పన్నెండు సినిమాలు షూటింగ్లో ఉన్నాయి నేను చేయలేను నేను ఆమె తీవు అని చెప్పి ఈనాడు సినిమా తీశారు ఈనాడు చూసావు లేదో నాకు తెలియదు అయ్యో ఈనాడు చూడబట్టు అది యాంటీ కాంగ్రెస్ సినిమా యాంటీ కాంగ్రెస్ చాలా దేశానికి చాలా సపోర్ట్ సార్ ఒక అర్థంగాని విషయం ఒకటి ఉంది రామారావు గారు నేను పార్టీ పెడుతున్నాను బ్రదర్ మీరు రావాలి అని చెప్పి దాసనారాయణ రావు గారితో అన్నారని కృష్ణ గారితో అన్నారని అఖిలనాసరావు గారితో అన్నారని ఇంకా చాలా మందితో అన్నారని ఒక వాదన ఒకటి వినిపిస్తూ ఉంటుంది ఆయన మేము ఎవరిని పిలవలేదు మాకెవరు వద్దు ఇప్పుడు ఒక తర్వాత కొంతమంది మురళీ మోహన్ గారు మోహన్ బాబు గారు వీళ్ళందరూ మేము వస్తాం మేము వస్తాం అంటే మీరు ఎవరు వద్దు బ్రదర్ మీరు కెరీర్ పాటు చేసుకొని రావద్దు బ్రదర్ అని చెప్పినటువంటి సందర్భం ఉంది అంటున్నారు నిజంగా యాక్చువల్గా రామారావు గారు రావాలని అడిగారా ఎవరినైనా కృష్ణ గారిని అడిగారు అనేటువంటిది మీరు చెప్తున్నారు కృష్ణ గారితో మాట్లాడిన రోజు నేను అక్కడే ఉన్నాను ఇది హైదరాబాద్ వచ్చి పార్టీ అనౌన్స్ అయిపోయే ముందు నేను ఎవరిని అడగట్లేదు నేను మళ్ళీ అడుగుతున్నాను బ్రదర్ నాగేశ్వరరావు అడుగుతానని చెప్పాను ఆ రోజు జరిగింది అది దానికి మీరే సాక్షి కానీ ఇంకా కొంతమంది కూడా క్లెయిమ్ చేస్తుంటారు మమ్మల్ని రమ్మన్నారని కొంతమంది కొంతమంది ఏమో వద్దన్నారు అని చెప్పేసి మీరు వద్దు బ్రదర్ మేము చూసుకుంటాం మీరు కెరీర్ అప్పుడు గారు చెప్పింది కూడా అది చాలా సినిమాలు ఉన్నాయి ఎంగేజ్లో ఉన్నాను ఇప్పుడు ఒకటి రాలేను అన్నారు తర్వాత రాజకీయంగా విభేదించటం అనేటువంటిది కేవలం కాంగ్రెస్తో పాలసీ పరంగా విభేదించారా లేకపోతే ఈయన పరిపాలన మీద అడ్మినిస్ట్రేషన్ మీద విముఖతో విభేదించారా ఎందుకు మీరు ఒక డిఫరెంట్ స్టెప్ తీసుకోవాల్సి వచ్చింది సార్ అంటే పాలసీ పరంగానే విభేదించింది ఒకసారి నాదల భాస్కర్ సీఎం అయినప్పుడు ఆయన తీసేసి ఆయన పేరు మీద ఒక నాదల భాస్కర్ రావుని కంగ్రాచులేట్ చేస్తున్నట్టు ఇక్కడ ఒక పేపర్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ వేశారు కృష్ణ గారు ఆయన పేరు మీద వేశారు ఆయన కృష్ణ గారి పేరు మీద కృష్ణ గారి పేరు మీద చేస్తూ దానికి రామారావు కోపం పెట్టుకున్నారు అదెవరు చేశారు సార్ మరి అదెవరు చేశారు ఆ సపోర్ట్ కృష్ణ గారి భాస్కర్ రావు చేశారు ఇక్కడ ఐటమ్ డిస్పోర్ట్ ఎవరికి చెప్పి ఒక సపోర్ట్ కోసం చేశారు ఈయన ఎట్లాగు కాంగ్రెస్ లో ఉన్నారు కాబట్టి అప్పుడు కాంగ్రెస్ లేరు కదా అప్పుడు లేరు కదా కాంగ్రెస్ లో లేరు కానీ కృష్ణ గారు సపోర్ట్ చేస్తున్నట్టుగా ఒక ఇది వచ్చింది అది అదే ఆయన మనసులో పెట్టుకున్నట్టున్నారు ఆయన ఆపరేషన్ చేసుకొని దిగిపోయినాక మెడ్రాస్ వచ్చారు మెడ్రాస్ వచ్చినాక అన్నయ్య వెళ్ళి కలిశారు నాకు తెలియకుండా జరిగింది మీరు అపార్థం చేసుకున్నారేమో తెలియకుండా అప్పుడు ఇంకా మళ్ళీ రీ ఇన్స్టేట్ అవ్వలా ఆయన గుండె ఆపరేషన్ చేసుకొని వచ్చారు ఆయన పలకరించడానికి వెళ్ళారు మెడ్రాస్ ఇంట్లో అప్పట్లో నిజంగా జరిగినటువంటి ఒక ప్రజాస్వామిక దారుణమైనటువంటి ఉదంతం అది ప్రజాస్వామ్యానికి ఒక గొడ్డల పెట్టు లాంటి ఉదంతం అది అలాంటి ఉదంతంలో కృష్ణ గారికి నాదర్ల భాస్కర్ గారికి సపోర్ట్ గా కృష్ణ గారు ప్రకటన ఇచ్చారు అంటే నిజం లేదు తప్పే వితౌట్ నోటీస్ జరిగింది నోటీస్ జరిగింది ఆయనకి వెళ్ళి చెప్పారు కూడా రామారావుతో చెప్పినా తర్వాత ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత అది ఆగల రామారావు ఫ్యాన్స్ కి నా కృష్ణ గారి ఫ్యాన్స్ కి మొట్టమొదటి నుంచి స్ట్రీట్ ఫైట్స్ లాగా ఉంటాయి కదా రామారావు ఫ్యాన్స్ కి ఏమైందంటే ఆ తర్వాత రామారావు ఫ్యాన్స్ కి గవర్నమెంట్ సపోర్టు తెలుగుదేశం కార్యకర్తల సపోర్టు ఇన్ని అయ్యేటప్పటికి కృష్ణ గారి ఫ్యాన్స్ వీక్ అవటం మొదలు పెట్టారు మళ్ళీ సపోర్ట్ రావడం కోసం కాంగ్రెస్ జాయిన్ అయిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా మళ్ళీ ఈక్వల్ అయిపోయింది ఈక్వల్ అయిపోయింది తర్వాత ఒక నేషనల్ పార్టీ సపోర్ట్ అనేటువంటి జరగటం వల్ల ఫ్యాన్స్ విషయంలో రామారావు గారు కృష్ణ గారు అనేటువంటి రెండు పోటా పోటీ అనేటువంటి బాగా ఉండేది కదండి ఆ రోజుల్లో మొట్టమొదటి చూడండి ఇప్పుడు మీ ఎంకరేజ్మెంట్ ఎలా ఉండేది సార్ ఫ్యాన్స్ యాక్టివిటీస్కి మొట్టమొదటి చిన్న అంతా టచ్లో ఉంటారు మీరు ఎక్కువగా మీ ఫ్యామిలీలో మీ కాంపౌండ్లో ఎక్కువగా ఫ్యాన్స్తో డీల్ చేసేటువంటిది ఎవరు నేనే మీరే ఇది మొట్టమొదటి మోసవాడ మోసగాడి దగ్గర నుంచి వాటి నిర్మాణం కానీ వాళ్ళ 
ఏదన్నా నాతో ఇంట్రాక్ట్ అవుతుంది మొట్టమొదటి నుంచి కృష్ణ గారి ఫ్యాన్స్ అగ్రెసివ్గా ఉంటానికి కూడా మీరే కారణం అగ్రెసివ్ అంటే ఫస్ట్లో రామారావు కొంచెం పౌరాణిక పాత్రలు చేసేవాళ్ళు ఎక్కువ ఫస్ట్లో బిగినింగ్లో ఆ అమ్మాయి ఆ ఫ్యాన్స్ కూడా ఆ టైప్లోనే ఉండేవాళ్ళు అంటే కొంచెం ఈ ముస్లిం పాపులేషన్ మొత్తం ముస్లిమ్స్ ఎస్సీ అది ఫస్ట్ నుంచి కృష్ణ గారికి గోడచారి యాక్షన్ పిక్చర్లు రావడం తోటి ఆయనకి ఫ్యాన్స్ ఎక్కువ మంది ఉన్నారు ఇప్పటికీ మీరు జనరల్గా ఎప్పుడైనా ఏ ఊళ్ళైనా చూడండి ఎక్కువ ముస్లిం పాపులేషన్ ఎస్సీలు తర్వాత తర్వాత రామారావు ఈ కమ్మ కాపు గొడవ వచ్చినాగా కాపులంతా కూడా కృష్ణ గారు ఫ్యాన్స్ అయ్యారు కాపులందరూ తర్వాత చిరంజీవి గారు వచ్చినాగా ఇప్పుడు యంగర్ జనరేషన్ వచ్చేటప్పటికి అటు షిఫ్ట్ అయ్యారు మొత్తానికి క్యాస్ట్ బేస్డ్ గా కూడా ఫ్యాన్స్ అనేటువంటి వాళ్ళు ఏర్పడిపోవటం అనేటువంటిది కొంత అయింది అది రాజకీయాలకు వచ్చినాగా అయింది రాజకీయ డివిజన్ వల్ల కొంత ఉంది కొంత క్యాస్ట్ కూడా ఉంది అంటే ఈ ముస్లిం పాపులేషన్ పర్టికులర్ గా ఎందుకంటే మొట్టమొదటి నుంచి ఇప్పటికి చాలా వాళ్ళల్లో సెవెంటీస్ ఆ ఏజ్ గ్రూప్ లేకపోతే వాళ్ళ పిల్లలు వాళ్ళ కుటుంబాలు మొత్తం ఇంట్లో పాతి మంది ముప్పై మంది ఉంటే అందరూ కృష్ణ గారి ఫ్యాన్స్ ఉంటారు అది కృష్ణ గారు కాంగ్రెస్ లో చేరటం వల్ల ఏర్పడినటువంటి ఒక ఫ్యాన్షిప్ అనుకోవచ్చు కాంగ్రెస్ ఫస్ట్ లో మాస్ సినిమాలు చేశారు రాజకీయ పరమైనటువంటిది ఏం కాదు కాదు కదా మాస్ మాస్ సినిమాలు చేస్తే ముస్లిం ఆదరణ ఎలా దొరుకుతుంది ముస్లిమ్స్ లో మాస్ ఎక్కువ ఉంటారు అంటే రామారావు దగ్గరికి వెళ్ళలేరు వాళ్ళు ఈ పౌరాణిక పాత్రల వల్ల ఆయన ఫ్యాన్స్ అవ్వలేదు రాముడు కృష్ణుడు కానీ చూసారు తప్ప నేనంటే దీని మీద ఎక్కువ స్టడీ చేసి అందుకని మాట్లాడతాను ఎందుకు ఇంతమంది ఉన్నారు ఇప్పుడు గుంటూరు కానీ నెల్లూరు కానీ మామూలుగా కర్నూలు కానీ టౌన్స్ అన్నిట్లో ఎక్కువ ఫెనటిక్ ఫ్యాన్స్ ఉంటారు అంటే వీళ్ళు ఆ విధంగా కూడా ఈయన పౌరాణిక పాత్రల ద్వారా వీటి ఈ దైవత్వం అనేటువంటిది హిందూ మైథాలజీ అనేటువంటి దానికి దగ్గర అవటం వల్ల కృష్ణ గారు ఏమో మాస్ క్యారెక్టర్స్ మాస్ వీటితోటి ఫ్యామిలీ సబ్జెక్ట్స్ తోటి దగ్గర అవటం వల్ల ఈ వర్గం దగ్గర అయిందంటారు మీరు వండర్ఫుల్ అనాలిసిస్ సార్ ఇది ఎవరు నువ్వు ఎక్కడైనా కావాలంటే కర్నూలు కన్నంజాల ఈ టౌన్స్ అన్నిట్లో వెళ్ళు కడప నెల్లూరు ఏదైనా అన్నిట్లో ముస్లిం పాపులేటెడ్ ఇవి ఉంటాయి కదా అక్కడికి వెళ్ళి చూడు జనరల్ గా ఊళ్ళు వెళ్తుంటావు కదా ఆ రోజుల్లో అందులో కృష్ణ గారి సినిమాలు కూడా రెస్ట్ లెస్ గా నెలకి నాలుగు సినిమాలు నాలుగు వారాలు అంటే నాలుగు సినిమాలు రిలీజ్ అయిన సందర్భాలు ఉన్నాయి నెలకి ఇరవై పదిహేడు సినిమాలు రిలీజ్ అయిన సంవత్సరానికి పదిహేడు పద్దెనిమిది సినిమాలు రిలీజ్ అయిన సందర్భాలు ఉన్నాయి ఉన్నాయి అది ఎటు చూసినా కృష్ణ గారి పోస్ట్ లో కనిపిస్తుండే ఆ రోజుల్లో ఒకే రోజు రెండు సినిమాలు రిలీజ్ అయినవి కూడా ఉన్నాయి అంటే ఇరవై రోజులకి ఇరవై ఐదు రోజులకి ఓ సినిమా కంప్లీట్ అయ్యేది అందువల్ల నెంబర్ ఆఫ్ పిక్చర్స్ ఫస్ట్ గోడచారి అవగానే ఒక ట్వంటీ పిక్చర్స్ ఒప్పేసుకున్నారు మీద పడిపోయారు అసలు అసలు మామూలుగా అవి పెద్ద పెద్ద బ్యానర్లు పెద్ద పెద్ద బ్యానర్లు పెద్ద పెద్ద నిర్మాతలు దర్శకులు ఇక వెనక్కి తిరిగి చూసుకునే ఇది లేకుండా పోయింది తన తాను చెక్ చేసుకునే అవకాశం కూడా లేనంత పరిస్థితి మీరు ఇదే టైంలో మీరు ఎప్పుడు ఎంటర్ అయ్యారు సార్ ఫస్ట్ హనుమంతరావు గారు వచ్చారు నేనే ఫస్ట్ మీరే వచ్చారా నేను మెట్రాస్ లో చదువుకున్నాను హనుమంతరావు ఉద్యోగం చేసేవారు ఆయన ఇంజనీర్ మెకానికల్ ఇంజనీర్ నేను ఫస్ట్ సిక్స్టీ సిక్స్ లో వెళ్ళా మెట్రాస్ సెవెన్ సిక్స్టీ సెవెన్ అక్కడ ఎడ్యుకేషన్ ఏం చదివారు సార్ అక్కడ ఈ డిగ్రీ డిగ్రీ బీఎస్సీ చదివాను బీఎస్సీ చదివి అదే టైంలో బీఎస్సీ చదివి బీఎస్సీ అయినింగ్ లో పొరుగు చూసారు అయ్యాను ఫస్ట్ నేను కృష్ణరాజు చంద్రమోహన్ ఒక రూమ్ లో ఉండేవాడు అప్పుడే వాడు హీరోలు అయ్యారు నేను కాలేజీకి వెళ్ళేవాడిని అన్నయ్య బాబు మూసి గెస్ట్ హౌస్ లో ఉండేవాడు తర్వాత ఫ్లాట్ తీసుకొని అన్నయ్య నేను కలిసి ఉండేవాడు అగ్ని పరీక్షతో మీరు ఫస్ట్ రావటం రావటం అగ్ని పరీక్ష నిర్మాణం మీరే చూసారు ఫస్ట్ సినిమా అగ్ని పరీక్ష మోసగాడు మోసగాళ్ళకి మోసగాడు ఎక్కడి నుంచి కంటిన్యూ అయ్యారు మీరు 
ఆ ఫస్ట్ సినిమా దెబ్బ తిన్నప్పుడు మీ ఫస్ట్ ఫీలింగ్స్ ఏంటి సార్ యాజ్ ఎ ప్రొడ్యూసర్ గా మీరు చే ప్రొడక్షన్ చేయడానికి మీరు ఎంకరేజ్ చేశారా నే ప్రొడక్షన్ అంటే నేర్చుకున్నాను అగ్ని పరీక్ష అగ్ని పరీక్ష అగ్ని పరీక్ష మోసగా మోసగా ఫుల్ గా తెలుసు అగ్ని పరీక్షలో షెడ్యూల్ ఏంటి ఏంటి బడ్జెట్ ఏంటి ఏంటి వరప్రసాద్ రావు నేను ఆయన ఉండే డైరెక్టర్ ఆయన దగ్గర మామూలుగా డిగ్రీ అయిన తర్వాత నేర్చుకున్నాను ప్రొడక్షన్ కానీ మొత్తం డబ్బులు ఉన్నంత పోయినాయి అంతే సెవెంటీ వన్ పెద్ద కాదు అన్నీ అప్పుడంతా ఐదు వేలు పది వేలు మోసగాళ్ళు మోసగాడు తర్వాత పాతిక వేలు పాతిక వేలు రెమ్యునరేషన్ అప్పటికి మోసగాళ్ళు మోసగాళ్ళు చేస్తుంటే ఇంక బయట సినిమాలు వాళ్ళు ఇచ్చేది పాతిక వేలు కృష్ణ గారికి అప్పుడు తీయటానికి డబ్బులు లేవు అప్పుడు మామూలుగా ఫైనాన్స్ తీసుకొని చేశారండి ఫైనాన్స్ తీసుకొని అది ముందు బ్లాక్ అండ్ వైట్ కలర్ వద్దు అన్నారు శ్రీ ఫిలిమ్స్ వాళ్ళు వద్దు అంటే బ్లాక్ అండ్ వైట్ సినిమా తీస్తారు అంతే ఇవ్వండి తీస్తానని తీసాను ఇప్పుడు పద్మాలయ సంస్థ కానీ కృష్ణ గారు కానీ మీ కాంపౌండ్ మొత్తం ఆర్థికంగా స్థిరపడింది అనుకుంటే మోసగాళ్ళు మోసగాడు సక్సెస్ వాళ్ళేనండి మోసగాడు మోస సక్సెస్ బ్యానర్ పునాది అది బ్యానర్ పునాది అంటే పేరైతే రావటం ఆర్థికంగా కూడా అగ్ని ప్రవేశంలో చేసిన అప్పులు ఏమైనా ఉన్నాయా లేదు ఉన్న డబ్బులు పెట్టేశారు ఉన్న డబ్బులు పెట్టేశారు ఇప్పుడు దీనికి కొత్త అప్పులు చేశారు మొత్తం తీరు చేసుకున్నారు ఫైనాన్షియల్ గా వెళ్ళాలి అక్కడ నుంచి ఎప్పుడు ఆర్థిక ఇబ్బందులు పడలేదు వెనక తిరుగుతుంది మళ్ళీ మధ్యలో సింహాసనం టైంలో కానీ ఇంకేదైనా టైం ఎప్పుడు ఏ టైంలో కూడా ఇంకా ఫైనాన్షియల్ ఎప్పుడు లేదు ఫైనాన్షియల్ గా ఇది లేదు వెరీ గుడ్ మీ కుటుంబంలోకి విజయంలో గారి ప్రవేశం అది ఎలా మీ ఆమోదం పొందటం కానీ ఆవిడ మీలో ఒకరు అయిపోవటం కానీ తర్వాత వండర్ఫుల్ జర్నీ అది ఆ సందర్భంలో మీ రియాక్షన్ సేమ్స్ అదే అన్నయ్య పర్సనల్ ఇష్యూ కదా పర్సనల్ ఇష్యూ కానీ చూసాం కుటుంబ పరంగా మీ వైపు నుంచి ఎలాంటి వ్యతిరేకతలు కానీ మీ నాన్నగారు మీ అమ్మగారు అటువైపు నుంచి వచ్చినటువంటి మా అమ్మగారు కొంచెం రెసిస్టెన్స్ ఉండేది తర్వాత అడ్జస్ట్ అయ్యారు మీ వదిన గారు వదిన గారు నేను అటాచ్డ్ ఆవిడ పిల్లలు కానీ అందరూ అంటే ఈ ఆ రోజున ఫ్యామిలీలో ఏర్పడినట్టు ఒక మానసికమైనటువంటి డిస్టర్బెన్స్ ని మొత్తాన్ని సర్దిన వ్యక్తిగా సర్దుబాటు చేసిన వ్యక్తిగా స్పాసిఫై చేసిన వ్యక్తిగా మిమ్మల్ని చెప్తారు మీరు మీ పాత్ర కూడా ఉన్నారు పాత్ర సపోర్ట్ తప్ప మదర్ చేశారు అన్నయ్య కూడా ఇప్పుడు కూడా నెగ్లెక్ట్ చేసింది లేదు చేసింది కానీ ఒక ఆదర్శమైనటువంటి జంటగా ఉన్నారండి వాళ్ళిద్దరు కృష్ణ గారికి విజయనిర్మల గారి సపోర్ట్ కూడాను ఆయన మంచి చెడ్డ వేడి వెచ్చ చూడటంలో ఆవిడ ఒక డైరెక్టర్ గా లెడీ డైరెక్టర్ గా ఆ స్థాయికి వెళ్ళటంలో కృష్ణ గారి ఎంకరేజ్మెంట్ అంత ఇట్ వాజ్ అ గ్రేట్ జర్నీ ఎందుకంటే తర్వాత తర్వాత తయారులో ఆవిడ డైరెక్షన్ చేసిన సందర్భంలో కృష్ణ గారు మీనా సినిమా నుంచి ఎంకరేజ్ చేసిన విధానంగా మీ అందరితో మీ అందరితో అఫెక్షన్ ఎలా ఉండదండి మేడం విజయనిర్మల గారితో ఎందుకంటే మా బ్యానర్లు ఎప్పుడు చేయలేదు కదా పెద్ద ప్రొఫెషనల్ గా ఇది లేదు ప్రొఫెషనల్ గా లేదు పద్మాలయలో ఎప్పుడు చేయలేదు వాళ్ళు విజయకృష్ణ బ్యానర్ పెట్టుకుని చేసుకున్నారు విజయకృష్ణ బ్యానర్ లో వాళ్ళు సన్ సినిమా తీసుకున్నారు మన బ్యానర్ ఆమె ఆవిడ నలభై మూడు సినిమాలు డైరెక్షన్ చేశారంటే పద్మాలయ బ్యానర్లు ఎందుకు చేయలేదు సార్ పద్మాలయ బ్యానర్లు అంటే మేము ప్రొడక్షన్ అంతా డిస్కషన్ ఆఫీస్ లో ఉంటుంది సబ్జెక్ట్ కానీ లేకపోతే ప్లానింగ్ కానీ అన్ని మా డెసిషన్తోనే ఉంటాయి అది హిందీ తీసినా ఎంత పెద్ద సినిమా అయినా కెరీర్ చూసుకుంటే పద్మాలయాలో తెలుగు సినిమాల్లో పెద్ద డైరెక్టర్ చేసింది ఏది లేదు మేము పెద్ద డైరెక్టర్ గురించి ఎప్పుడు పాటు పోవాలా ఇప్పుడు ఓ సినిమా రమేష్ బాబుతో దాసనారాయణ రావుతో తీసాం ఒకటి అది తప్ప పెద్ద డైరెక్టర్ అంటూ వెళ్ళి వాళ్ళ మట్టు పడింది లేదు రాజేంద్ర సింగ్ బాబుతో చేశారు అతను పెద్ద డైరెక్టర్ మా మా దాంట్లో పెద్ద డైరెక్టర్ కాదు మా సినిమాతో పెద్ద డైరెక్టర్ అయ్యాడు మేరీ ఆవాసులు మేరీ ఆవాసులు అట్లానే రాఘవేంద్ర రావు ఫస్ట్ టైం ఇంట్రడ్యూస్ చేశాను బాంబేలో బాంబే హిందీ హిందీ సినిమాలో ఫస్ట్ టైం డైరెక్టర్ పెద్ద డైరెక్టర్ కాదు తర్వాత పెద్ద డైరెక్టర్ అయ్యాడు మీరు చేశాక పెద్ద డైరెక్టర్ ఎవరైనా హిందీ వెళ్ళేటప్పుడు మన కంట్రోల్ లో ఉండే డైరెక్టర్ తప్ప మీరు కంట్రోల్ లో ఉండే డైరెక్టర్ మీరు కంట్రోల్ లో పెట్టుకునే డైరెక్టర్ సార్ కరెక్ట్ గా దాంట్లో చాలా వ్యతిరేక తేడా ఉంది అదే లేదు ప్రొడ్యూసర్ కూడా ఒక టెక్నీషియన్ అని గౌరవించే వ్యక్తులతో అయితే పనిచేయగలం ప్రొడ్యూసరు 
ఏదో సంతకాలు పెట్టడానికి ప్రమోట్లు సంతకాలకి కాదు ప్రొడ్యూసర్ ప్రొడ్యూసర్ ఈజ్ అల్టిమేట్ జడ్జ్ ఫర్ ఎనీ ప్రాజెక్ట్ ప్రాజెక్ట్ డబ్బులు ఖర్చు పెట్టడం ఒకటే కాదు ఈ పలానా డైరెక్టర్ అయితే ఈ సినిమా బాగుంటుంది పలానా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అయితే ఈ సినిమా బాగుంటుంది లేకపోతే పలానా క్యాస్టింగ్ అయితే ఈ సినిమా బాగుంటుంది అని జడ్జ్ చేయగలిగేవాడే ప్రొడ్యూసరు ప్రొడ్యూసర్ డైరెక్టర్ అయితే ఒక సినిమా వరకు సక్సెస్ అవుద్ది కానీ తర్వాత పోవు మీరు చాలా చూసుకోండి ఎగ్జాంపుల్స్ అదే డైరెక్టర్ ప్రొడ్యూసర్ అయితే ఒక సినిమా వరకు ఓకే కంటిన్యూస్ డైరెక్టర్ ప్రొడ్యూసర్ ఒకటే అయితే డైరెక్టర్ ప్రొడ్యూసర్ ఎక్కువ కాలం ఉండదు ఎన్టీ రామారావు ఆయన ప్రొడ్యూసర్ డైరెక్టర్ యాక్టర్ కూడా కదా అదే కదా ప్రొడ్యూసర్ డైరెక్టర్ యాక్టర్ తను పదహారు సినిమాలు తను తను డైరెక్ట్ చేస్తున్నారు దాదాపు నైన్టీ పర్సెంట్ సక్సెస్ ఉన్నాయి ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ప్లేస్ లో కృష్ణ గారు ప్రొడ్యూసర్ టర్న్ హీరో హీరో టర్న్ ప్రొడ్యూసర్ అనేటువంటి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ప్రొడ్యూసర్లు హీరోలు ఇప్పుడు ఉన్నారు కదా ఎవరైనా సొంత డబ్బు పెట్టి తీసేయాలి కానీ ఇంకోటితో బాగా చేస్తే వాళ్ళకి బాధ సాధక బాధకాలు తెలియవు తెలియవు హీరోలకు కానీ దర్శకులకు కానీ దర్శకులకు ఇప్పుడు సొంత డబ్బుతో తీస్తే ఇన్ని రోజులు సినిమాలు తీయరు రెండు వందల రోజులు నూట యాభై రోజులు వర్కింగ్ అవర్స్ వర్కింగ్ అవర్స్ వర్కింగ్ అవర్స్ లెక్క వస్తుంది పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ నువ్వు రెండేళ్ళు తీసుకో పర్ల వెన్ వన్స్ యూ స్టార్ట్ ద షూటింగ్ టైం బౌండ్ అయిపోవాలి టైం బౌండ్ అయిపోవాలి కానీ ఇప్పుడు వస్తున్నాయని అలాంటి అనారోగ్యకరమైన ప్రొడక్షన్స్ కదా సార్ తర్వాత ఎంత పెద్ద హిట్లు అయినా కావచ్చు ఎంత పెద్ద రికార్డ్ అయినా క్రియేట్ చేసి కానీ చేయొచ్చు బడ్జెట్ ఫెయిల్యూర్ బడ్జెట్ ఫెయిల్యూర్ అవుతున్నాం ముందే ఇంత బడ్జెట్ అవుద్ది అనుకోని తీయటం ఓ పద్ధతి అయినంత అవుతుంది అనే తీయటం ఓ పద్ధతి మీ ప్రొడక్షన్స్ లో మీరు ఇన్ని ప్రతిష్టాత్మకంస్ అవుట్ ఆఫ్ బడ్జెట్ వెళ్ళిపోయినటువంటి సినిమాలు ఏంటి సార్ రిలీజ్ టెన్షన్ పడి ఫైనాన్షియల్ గా మనం దొరికిపోయావు లేకపోతే కమిట్ అయిపోయామని టెన్షన్ పెట్టిన సినిమా ఎప్పుడు లేదు ఫైనాన్షియల్ అవుట్ బడ్జెట్ ఏది లేదు టైం బడ్జెట్ కూడా ఫెయిల్ అవ్వచ్చుకోండి అవి వేరే విషయం కానీ బడ్జెట్ పరంగా ఎప్పుడు ఫెయిల్ అవ్వాల మనకి బిజినెస్ ఎంత అవుద్ది అని సినిమా తీస్తాం ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎటు అటు అవ్వచ్చు అంతేగాని డబుల్ అవటం ట్రిపుల్ అవటం విపరీతమైన ఎక్స్పోజర్ ఎక్స్పోజర్ ఎక్కువ సినిమాలకి ఇంట్రెస్ట్ పడ్డ ఎక్కువ అవుతుంది తెలియకుండా అవుతుంది వీళ్ళకి ఇప్పుడు తీసే వాళ్ళకి సినిమా రెండు మూడు ఏళ్ళు తీసేదంటే బడ్జెట్ ఇంట్రెస్ట్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అంత అయిపోతుంది ఇంట్రెస్ట్ అనేటువంటి సార్ మీరు హిందీ చిత్రరంగంలో మీ విజయ్ బావుట గురించి చెప్పుకుంటే ఎక్కడెక్కడ నార్త్ కాదు అమెరికాలో పోయినా సరే పద్మాలయాన కానీ ఒక ఐడెంటిటీ ఉంటుంది సార్ ఒక గ్రేట్ రికగ్నిషన్ ఉందండి ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడికి వచ్చినప్పటికి కృష్ణ గారు పెద్ద పద్మాలయ పెద్ద సార్ ఏది ఏది పెద్ద ఏది గొప్ప ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి పద్మాలయ పెద్ద సంస్థ కానీ బట్ కృష్ణ గారి షాడోలో ఉంది ఆ నీడలో అంటే కృష్ణ గారి వ్యక్తిత్వం కానీ కృష్ణ గారి పాపులారిటీ కానీ పద్మాలయ కన్నా పైన ఉంది అదే హిందీకి వెళ్ళేటప్పటికి పద్మాలయ ఎక్కడో ఉంది కృష్ణ గారికి అక్కడ ఇది లేదు కాబట్టి పాపులారిటీ కానీ పబ్లిక్ లో ఇది కాబట్టి బ్యానర్ పెరిగింది బ్యానర్ పెరిగింది కృష్ణ గారు ఎవరంటే పద్మాలయ చైర్మన్ అంటే తెలుస్తుంది హిందీలో ఇక్కడ పద్మాలయ కానీ కృష్ణ గారు కృష్ణ గారు కానీ పద్మాలయ సార్ ఇప్పుడు మీరు అక్కడ చిత్ర నిర్మాణం చేశారు కానీ క్వైట్ కాంట్రాస్ట్ మన సౌత్ ఇండియన్ ముఖ్యంగా మన తెలుగు సినిమాల చిత్ర నిర్మాణ సరళికి వాళ్ళ స్టైల్ ఆఫ్ మేకింగ్ కి చాలా చాలా తేడా ఉంది మీరు వెళ్ళిన తర్వాత అదేమైనా ఆ టైమింగ్స్ లో గానీ వాళ్ళ షెడ్యూలింగ్ లో గానీ మార్పు తీసుకురాగలిగారా డెఫినెట్ గా నేను హిందీ సినిమాలు చేసినంత కాదు సౌత్ లో ఎలా చేసాము హిందీలో అంతే ఇప్పుడు హిమ్మత్ వాళ్ళ సినిమా ఉంది రాఘవేంద్రరావు వీళ్ళంతా డైరెక్షన్ ముప్పై మూడు రోజుల్లో షూటింగ్ చేసాం మూడేళ్ళు కదా సార్ వాళ్ళ షెడ్యూల్ వాళ్ళ సినిమా తీయడం అంటే మూడేళ్ళు తక్కువ సినిమా తీయరు కదా థర్టీ త్రీ డేస్ థర్టీ త్రీ డేస్ లో హిమ్మత్ వాళ్ళ అది హిందీ ప్రొడక్షన్స్ లో ఒక సెన్సేషన్ ఏంటుందిగా టాక్ ఆఫ్ ది ముప్పై మూడు రోజుల సినిమా ఏంటి బాబుని ఆ రోజులో అంతే అయినా కూడా ఇప్పటికి వాళ్ళు అడాప్ట్ చేసుకోగలిగారండి ఇంత మేకింగ్ ఇంత స్టే ఇంత డిసిప్లిన్ మేకింగ్ ఇప్పుడు వాళ్ళకు ఉంది మనకు లేదు ఇప్పుడు హిందీలో హిందీలో ఇప్పుడు డిసిప్లిన్ మేకింగ్ వచ్చింది మనకు లేదు అది మనకు తగ్గిపోయింది వెరీ గుడ్ సార్ మంచి మార్పు స్వాగతించాలో తెలియదు బాధపడాలో తెలియనటువంటి ఒక మార్పు మనల్ని చూసి వాళ్ళు నేర్చుకుని వాళ్ళు ఒక పద్ధతిగా 
ఒక విత్ ఇన్ టైం బౌండింగ్ లో సినిమాలు తీస్తుంటే మనకు మాత్రం సంవత్సరాలకు సంవత్సరాలు వెళ్ళిపోతున్నాయి ఆ సంవత్సరాలకు సంవత్సరాలకు వెళ్ళిపోతున్నటువంటి దీంట్లో పాత్ర ఎవరిది సార్ హీరోలు దా డైరెక్టర్స్ దా ఎవరిది అంటారు మన తెలుగులో ఎవరి తప్పు అంటారు ఇద్దరి ఉంది డైరెక్టర్స్ హీరోలు ప్రొడ్యూసర్లు ఐ బ్లేమ్ ద ప్రొడ్యూసర్ ఫస్ట్ ముందు హీరోస్ ఆర్ డైరెక్టర్స్ అంటే ఇప్పుడు ఆ స్థాయిలో తీస్తున్నటువంటి ప్రొడ్యూసర్స్ ఎవరు కూడాను ప్రొడ్యూసర్స్ కాదు ఓన్లీ ప్రపోజల్ మేకర్స్ మాత్రమే కాంబినేషన్ సెక్టర్స్ మాత్రమే అనేటువంటి అభిప్రాయం ఉంది సార్ ఈ రోజున ఈ రోజున స్టార్స్తో సినిమాలు తీస్తున్నటువంటి నిర్మాతలు ఎవరు కూడాను తెలుగులో తీసుకుంటే కాంబినేషన్ సెక్టర్స్గానే ఉన్నారు తప్ప జెన్యున్ అండ్ ద దేర్ ఓన్ వర్చ్యూన్ సినిమా తీస్తున్నటువంటి వాళ్ళు తక్కువ అనేటువంటి అభిప్రాయంతో మీరు అంతవరకు ఏకీపిస్తారు కరెక్టే సినిమా ప్రొడ్యూసర్ అనేవాడికి సినిమా కథ ఏంటో తెలీదు లేకపోతే ఎక్కడ తీసినారో తెలీదు ఆర్టిస్ట్లు ఎవడో తెలీదు బడ్జెట్ ఎంత ఉందో తెలీదు అప్పుడు ప్రొడ్యూసర్ అని ఎట్లా నిర్మాత చేయజారిపోయింది తెలుగు సినిమా అనేటువంటి దానితో మీరు అంతవరకు ఏకీపిస్తారు అంటే ఇప్పుడు కొంతమంది వ్యక్తుల చేతిలోకి వెళ్ళిపోయింది పబ్లిసిటీలో చేయాలన్నా కూడా దాంట్లో ప్రాబ్లమ్స్ లేదా సినిమా టికెట్లు అమ్ముదాం అనుకున్నా దాంట్లో ప్రాఫిట్స్ ఇప్పుడు ఏదో ఆన్లైన్ టికెట్స్ కానీ గవర్నమెంట్ ద్వారా చేద్దామన్నా దాంట్లో ప్రాఫిట్ అంటే ఇవన్నిటికీ మూలం ఫిలిం ఛాంబరు ప్రొడ్యూసర్స్ కౌన్సిల్ ఇన్యాక్టివ్ అవటం ఇప్పుడు నిజంగా కూడా అండి ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో మనం మొదటి నుంచి చూస్తున్నా కూడా ఇండస్ట్రీలో సమస్య ఉన్నటువంటి నిర్మాణంలో ఉన్న నిర్మాతల సమస్యలు వేరు ఇండస్ట్రీకి ఉండేటువంటి వ్యవస్థాగత సమస్యలు వేరు వ్యవస్థాగత సమస్య వాటికి పర్మనెంట్ సొల్యూషన్స్ కావాలి అండర్ ప్రొడక్షన్ నిర్మాతలకు తాత్కాలికమైనటువంటి ఉపశమనాలు కావాలి ఈ రెండింటి మధ్య క్రాష్ కారణంగానే ఇండస్ట్రీ అనేటువంటిది ఎప్పుడు కూడాను డౌల్ రమ్స్ లో అనైక్యంగా కనిపిస్తుంది అనేటువంటి ఒక అభిప్రాయం ఉంది వీటిని సమన్వయం చేసే అవకాశం ఉందా ఉంది కానీ చేయి దాటిపోయింది అమెరికన్ ఇండస్ట్రీ ఉంది ప్రొడ్యూసర్లు వాళ్ళే డిస్ట్రిబ్యూటర్లు వాళ్ళే ఎగ్జిబ్యూటర్లు వాళ్ళే స్టూడియోస్ వాళ్ళయ్యి అది ఒక సంస్థ ఇక్కడ కూడా అట్లాంటిది వస్తే ఓకే అది రావట్ల అంటే ఈ వర్గీకరణ కరెక్టా సార్ నేను చెప్తాను ఒక వర్గీకరణ చెప్తాను అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ కొంచెం మీరు ఒక అనుభవజ్ఞులుగా చెప్పండి సినిమా అండర్ ప్రొడక్షన్ తెయ్యని నిర్మాతలు ఎప్పుడో సినిమాలు తీసేసి చిత్ర సన్యాసం చేసినటువంటి నిర్మాతలు చేస్తున్నటువంటి చిన్న నిర్మాతలు చేస్తున్నటువంటి పెద్ద నిర్మాతలు సినిమాలు చేసినటువంటి పెద్ద నిర్మాతలు పెద్ద నిర్మాతల సమస్యలకి చిన్న నిర్మాతల సమస్యలకి మధ్య ప్రతి విషయంలోనూ వేరియేషన్ కనిపిస్తుంటుంది అసలు చేయనికుండా ఛాంబర్లో కూర్చొని ప్రొడ్యూసర్ కౌన్సిల్లో కూర్చొని కామెంట్లు చేసే నిర్మాతలు ఈ మూటి మధ్య ఒక విశ్వవైన లాగా ఏర్పడి పరిశ్రమకు ఒక ఏకీకృతమైనటువంటి ప్రాతినిధ్యం అనేటువంటిది చేయలేని పరిస్థితి ఉంది అనేటువంటి దాంట్లో మీ విశ్లేషణ ఏంటి సార్ అంటే ఎప్పుడైనా పెద్ద నిర్మాతకి అసోసియేషన్ అక్కర్లా అసోసియేషన్ కావాల్సిందే చిన్న నిర్మాతకి బాధితులు వాళ్ళే ఎప్పుడైనా వాళ్ళకి బాధ కలిగించుకుని ఉండటం కోసమే సంఘం అసోసియేషన్ కావాల్సిందే వాళ్ళకి అన్ఫార్చునేట్ గా ఇప్పుడు రివర్స్ అయింది రివర్స్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ప్రొడ్యూసర్స్ గిల్డ్ అని ఒకటి కొత్తగా పెట్టుకుని ఆ ప్రొడ్యూసర్స్ ఆ గిల్డ్ మీద చాలా టాప్ బ్యానర్స్ టాప్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఉంటున్నారు ఏది లేకుండా కొత్త కొత్త సినిమాలు తీసినటువంటి వాళ్ళు కౌన్సిల్ లో ఇదిలో ఉంటున్నారు దానికే చెప్తున్నాను పెద్ద ప్రొడ్యూసర్లు అనేది వేరే పెట్టుకున్నా ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే మళ్ళీ ఎక్కడికే రావాలి ఈ అసోసియేషన్ కి ఏది గిల్డ్ వాళ్ళు కూడా గిల్డ్ ఎవడైనా ఎవడైనా సమస్య అంటే ఏదైనా టెక్నీషియన్ తో సమస్య వచ్చినా లేకపోతే ఒక ఎగ్జిబ్యూటర్ తో సమస్య వచ్చినా మళ్ళీ ఇక్కడికే రావాలి మరి గిల్డ్ సొంతగా చేసుకోలేదా సార్ కేవలం ఒక కొన్ని బెనిఫిట్స్ రిలీజ్ బెనిఫిట్స్ రిలీజ్ టైమ్ లో ఉండేటువంటి వీటి కోసమే నేను చెప్పింది ఇందాక ప్రతి దాంట్లోనూ కొంతమంది వ్యక్తులు పంచుకుంటున్నారు పబ్లిసిటీలో వచ్చేది ఇది వరకు మేము చేసిన రోజుల్లో ఈనాడు లాంటి పేపర్ నే నాన్ కోఆపరేషన్ పెట్టాం లేకపోతే మామూలుగా ఇస్తలు విడిగా పబ్లిసిటీ చేయటం కరెక్ట్ కాదు కొన్ని ఛానల్స్ చేద్దాం అది సక్సెస్ అయింది కదా ఇప్పుడు కొంతమంది ప్రైవేట్ వ్యక్తులు ఇంకోటి చేసుకొని చేసుకోవటం వల్ల వాళ్ళు పర్సనల్ గా బెనిఫిట్ పొందుతారు తప్ప బై అండ్ లార్జ్ ఇండస్ట్రీ సఫర్ అవుద్ది ఇప్పుడు సపోజ్ టికెట్ రేట్లు అంటున్నావు పెంచడం కరెక్ట్ కాదు కరెక్ట్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి అసలు వ్యాపారం చేసి మాట్లాడట్లే ఎవడు టికెట్ రేటు పెంచిన దాని మూలాన కాదు నష్టపోయేది థియేటర్లు అన్ని థియేటర్లు వేయటం థియేటర్లు ఫిట్టింగ్ కోసం ఒక ఊళ్ళో ఆరు థియేటర్లు ఉంటే ఆరు థియేటర్లు వేస్తే ఏమవుద్ది నష్టపోదు ఖాళీ అయిపోతుంది ఫస్ట్ డే కట్ అయిపోద్ది అందుకని వీళ్ళు ఫీడింగ్ కోసం 
టికెట్ రేటు అనేది అన్నీ పెరిగినట్టే ఈ పెరిగినాయి ఆక్యుపెన్సీ బేస్డ్ టికెట్ ప్రైసింగ్ రావాలి ఇప్పుడు ఫ్లైట్ ఉంది మెదవాడక మూడు వేలకి నాలుగు వేలకి దొరుకుద్ది ఒకరోజు పదహారు వేలు అవుతుంది ఫుల్ అయినప్పుడు ఇప్పుడు పదహారు వేలు అయినా సరే ఆ రోజు కొని వెళ్ళాల్సింది ఇప్పుడు అట్లానే వీకెండ్ బిజినెస్ వచ్చింది ఫ్రైడే సాటర్డే సండే సాటర్డే సండే వరల్డ్ వైడ్ నేను ఇక్కడ ఇక్కడ అదే వస్తుంది వీకెండ్ ఏం వస్తే అది వీకెండ్ వచ్చినప్పుడే మరి వాడు కాస్ట్ ప్రొడక్షన్ రియలైజ్ చేసుకోవాలి నువ్వు సినిమా బాగా లేకపోతే ఊరికే చూసు ఒకటి రాడు కాబట్టి టికెట్ ప్రైసింగ్ వల్లే అది పిక్చర్ తగ్గింది ఈ పిక్చర్ తగ్గింది అని చెప్తున్నారు కదా కొంతమంది టికెట్ నువ్వు ఊరికే చూపించు టికెట్ బాగా సినిమా బాగా వరకు చూపించిన చూడరు సార్ ఇప్పుడు సినిమా ఇండస్ట్రీ నుంచి జరుగుతున్నటువంటి ప్రభుత్వాలకు జరుగుతున్నటువంటి ప్రాతినిధ్యం ఇప్పుడు తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి కానీ జరుగుతున్నటువంటి ప్రాతినిధ్యం లీడర్షిప్ లేకపోతే సమస్యలను వాళ్ళకు ముందు ఆవిష్కరించే క్రమంలో సరైనటువంటి ప్రాతినిధ్యం జరుగుతుంది ప్రభుత్వానికి సరైనటువంటి రిప్రజెంటేషన్ ఇస్తున్నారు అనేటువంటి నమ్మకం కానీ అభిప్రాయం కానీ మీకు ఉందా లేదు ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఎప్పుడైనా ఫిలిం ఛాంబర్ని పిలిచి ఆహ్వానించి చర్చలు జరపాలి దాన్ని దాటి కొంతమంది ఆర్టిస్ట్లో డైరెక్టర్లో వెళితే వాళ్ళకి సమస్యలు తెలియదు ఇండస్ట్రీ సమస్యలు ఆర్టిస్టులకి ఎన్నో దర్శకులకి ఏం తెలుస్తాయి ఇండస్ట్రీలో ఉండే సమస్యలు ఇండస్ట్రీ పూర్వంగానే పరిష్కారం కావాలి అంటే ఒక ఛాంబర్ తాలూకు కానీ ప్రొడ్యూసర్ కానీ ప్రొడ్యూసర్ కౌన్సిల్ కానీ వాళ్ళు కూర్చోవాలి వాళ్ళు వాళ్ళ ద్వారా జరగాలి కానీ మొన్న జరిగినటువంటి రిప్రజెంటేషన్ సరైన రిప్రజెంటేషన్ మీరు అనుకుంటున్నారా కాదు చిరంజీవి గారు మహేష్ బాబు ప్రభాసు కొరటాల శివ రాజమౌళి ఇలాంటి ప్రముఖులు కొంతమంది వెళ్ళి నారాయణమూర్తి గారు వీళ్ళందరూ వెళ్ళి సీఎం కలిశారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి అది సరైన కాదు ఎప్పుడు నేను ఇండివిజువల్స్ని ఎప్పుడు సపోర్ట్ చేయను ఎప్పుడైనా ఏ సమస్య అయినా పరిష్కారం అవ్వాలంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫిలిం ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ ప్రొడ్యూసర్ కౌన్సిల్ వాళ్ళు హ్యాండిల్ చేయాల్సిందే కానీ ఇది కరెక్ట్ కాదు నేను మీరు ఆ రోజు ఎందుకు ఒక ఇండస్ట్రీలో ఒక పెద్ద వ్యక్తిగా ఉన్నారు కదా మీరు ఎందుకు దాన్ని ఖండించడం కానీ దాన్ని వ్యతిరేకించడం కానీ చేయాలి ఎవరన్నా నన్ను అడిగితే ఖండిస్తాను నేనే నా సినిమా తీయట్లేదు ఇప్పుడు నువ్వు అడిగా కాబట్టి చెప్తున్నాను ఖండిస్తున్నాను ఇప్పుడు పోనీ ఎవరన్నా చేసినా ఇండస్ట్రీకి మంచి చేస్తే ఓకే గవర్నమెంట్ కొంచెం తెలివి తక్కువగా ఒక జీవో ఇచ్చింది ఇది రేట్లు తక్కువ చేసి తగ్గించి చాలా తగ్గించి చాలా చాలా తగ్గించి డౌన్ టు ఎర్త్ చేసిన డౌన్ టు ఎర్త్ అది కరెక్ట్ కాదు కరెక్ట్ కాదు అనేది వాడు అతను పేరు నాని అడిగితే చెప్పాము కరెక్ట్ కాదు అని సవరిస్తూ ఉన్నారు సవరించారు కొంత తర్వాత మళ్ళీ ఇంకోసారి సవరించారు ఇంకోసారి సవరించేటప్పుడు వీళ్ళంతా చిరంజీవి గారు వీళ్ళు వెళ్ళిన తర్వాత సవరించిన జీవోలో తప్పులు ఉన్నాయి ఇండస్ట్రీ అడిగింది యాభై రూపాయలు వంద నూట యాభై అడిగారు వాళ్ళు ఏం చేశారు లోయెస్ట్ డెబ్బై హైయెస్ట్ వంద అంటే సమస్య తెలియకుండా చేయటం అంటే డెబ్బై రూపాయలు చేయటం అని తప్పు అంతకుముందు ఇరవై రూపాయలు ముప్పై రూపాయలు ఉండే ఫ్లోర్ టికెట్ని ఇండస్ట్రీ యాభై అడిగితే డెబ్బై చేశారు అది కరెక్ట్ కాదు అసలు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఏ రోజు నేను ఒక ప్రేక్షకుడు థియేటర్కి వెళ్ళాలంటే అక్కడ టికెట్ రేట్ ఎంత ఉందో వీడి జేబులో ఎంత ఉందో తెలుసుకొని పోయేటువంటి పరిస్థితి నేను ఒక కన్ఫ్యూజన్ అయితే ఏర్పడించారు ఉభయ రాష్ట్రాల్లో ఏ థియేటర్లో ఎంత ఉందో టికెట్ ఏ సినిమాకి ఎంత ఉంటుందో ఏ షోకి ఎంత ఉంటుందో కూడా తిరిగిన కన్ఫ్యూజన్ సిచ్యువేషన్లో మాత్రం ప్రేక్షకుడు ఉన్నాడు సరే అది పక్కన పెట్టేసే సార్ ఇప్పుడు పెద్ద సినిర్మాతలు మా టికెట్ రేట్లు పెంచుకోవడానికి అవకాశం కల్పించండి మేము కోట్ల రూపాయల బడ్జెట్తో సినిమాలు తీస్తున్నాం కాబట్టి స్టార్ సినిమాలకి మొన్న చేసినటువంటి రిప్రజెంటేషన్ చూసాము దాని ప్రకారం రేట్లు పెంచుకునే వెసులుబాటు రెండు ప్రభుత్వాలు కల్పించినాయండి రెండు ప్రభుత్వాలు కల్పించాయి కానీ చిన్న నిర్మాతలు కొంతమంది మా సినిమా టికెట్ రేటు తగ్గించుకునే అవకాశం మాకు కావాలని చెప్పి అడుగుతున్నారండి ఎంఎస్ రాజు లాంటి ఒక ప్రొడ్యూసర్ గారు ఆయన ఒక సినిమా చేస్తున్నారు మై వాంట్ మై ఫిలిం రేట్స్ టు బి రెడ్యూస్డ్ అడ్మిషన్ అది దాంట్లో కూడా ఒక న్యాయమైనటువంటి ఆలోచన కదండి ఎంతవరకు చెప్తారు మాకు మాకు అంత టికెట్ వద్దు నా సినిమా తీసే చిన్న బడ్జెట్కి నాకు ఇంత చాలు టికెట్ అని అడుగుతున్నారండి ఆయన అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ సార్ అసలు టికెట్ రేటు గవర్నమెంట్కి నిర్ణయించే అధికారం లేదు దే ఆర్ నో రైట్ ఓన్లీ ఎగ్జిబిటర్ థియేటర్ ఓనర్ ఆయన ఎంతవరకు టికెట్లు పెట్టుకోవాలో ఆయన నిర్ణయించుకోవాలి అండ్ దే హెవ్ టు ఇన్ఫార్మ్ ది జాయింట్ కలెక్టర్ 
చట్ట ప్రకారం ఎక్కువలు తక్కువలు అనేది ఎప్పుడు ఉన్నాయి ఏది ఓల్డెన్ డేస్లో హాలీవుడ్ సినిమా టెన్ కమాండ్మెంట్స్ లాంటివి చేస్తే అప్పటికి డబుల్ రేట్లు ఉండేవి మేము ఇండస్ట్రీ పరంగా మాకు రిస్ట్రిక్షన్ పెట్టమని అడిగింది తప్ప గవర్నమెంట్ రిస్ట్రిక్షన్ చేయడానికి అసలు రైట్ లేదు సినిమా టెక్కర్ యాక్ట్ ప్రకారం రైట్ లేదు ఎగ్జిబిటర్ వాడిని నిర్ణయించుకోవాలి మరి అలాంటి రైట్ లేనటువంటి ప్రభుత్వాలు మీ మీద రైట్ చేస్తుంటే టికెట్ రేట్ల విషయంలో ఇంత పెద్ద ఇండస్ట్రీ ఉండి ఏం చేస్తున్నారు సార్ మీరందరూ ఎందుకు ఇండస్ట్రీ ఈజ్ నాట్ గివింగ్ ఏ ప్రాపర్ రిటార్ట్ టు ద గవర్నమెంట్ ఇన్ ఇస్ రిగార్డ్ ఇక్కడ ఇండస్ట్రీ యూనిటీ లేక ఇండస్ట్రీలో యూనిటీ లేదు ముందు ఛాంబర్ ని నీరు కాచి ప్రొడ్యూస్ కౌన్సిల్ నీరు కాచడం వల్ల నువ్వన్న ఇందాక ఉన్న ప్రొడ్యూసర్స్ గిల్డ్ వల్ల వచ్చింది ప్రొడ్యూసర్ గిల్డ్ వల్ల వచ్చినటువంటి సమస్యలు ఏమి గిల్డ్ తన తాత్కాలికమైనటువంటి ప్రయోజనాలను చూసుకోకుండా మొత్తం సామూహిక ప్రయోజనాలను చూసేటువంటి నిర్ణయాలు కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఇలాంటివన్నీ సమస్యపోతాయి అంటారు ఇప్పుడు అందరూ ఫ్యాన్ ఇండియా ఫ్యాన్ ఇండియా అంటున్నారు కదా మహేష్ బాబు ఫ్యాన్ ఇండియా స్టార్ అవటానికి ఉండేటువంటి అవకాశాలు కానీ దాని మీద మీ అభిప్రాయం కానీ సార్ అసలు ఫ్యాన్ ఇండియా స్టార్ అనేది ఏమి లేదు ఫ్యాన్ ఇండియా అనేది సబ్జెక్ట్ గా వస్తుంది తప్ప ఓకే నాట్ ది స్టార్ ఓకే ఒక యూనివర్సల్ సబ్జెక్ట్ దొరికితే అన్ని యూనివర్సల్ సబ్జెక్ట్ దొరికితే అన్ని భాషల్లో అన్ని భాషల్లో సబ్జెక్ట్ దొరికితే వెళ్ళొచ్చు సబ్జెక్ట్ లేకుండా డబ్బింగ్ చేస్తే నువ్వు ఇందాక చెప్పాను కదా ఈ ఒట్టిగా అయినా చూడరని మహేష్ బాబుకి ఒక నేషనల్ రేట్కి వెళ్ళి సినిమాలు తీసినటువంటి ఇప్పుడు స్టార్ చేస్తారు మహేష్ బాబుని చాలా మంది హిందీ ఆర్ట్ ప్రొడ్యూసర్లు అడుగుతారు చేయలే యాక్సెప్ట్ చేయలే వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటంటే హిందీ సినిమా చేసుకుని అది తెలుగు డబ్బు చేద్దామని సబ్జెక్ట్ పాన్ ఇండియా సబ్జెక్ట్ అనేది అన్ని భాషల్లోకి ఎలాగలేదు ఇప్పుడు బాగోలి ఉందనుకో అది పాన్ ఇండియా సబ్జెక్ట్ ఏది ఎక్కడికి వెళ్ళినా సబ్జెక్ట్ కానీ లేకపోతే ఆ వ్యాసాలు కానీ లేకపోతే ఎవరైనా ఇప్పుడు బాగోలి వన్ ఉంది అక్కడికి వెళ్తే కొత్త ఆర్టిస్ట్లే రాజమౌళి కొత్త డైరెక్టర్ బట్ బాహుబలి టూ వెళ్ళేటప్పటికి దేవర్ ఎస్టాబ్లిష్ బాహుబలి వంత ఇది డైరెక్టర్ కానీ ఈ ఆర్టిస్ట్లు కానీ బాహుబలి టూ తెలుగు కన్నా ఎక్కువ చేసింది హిందీలో అదే ప్రభాస్ మొన్న ఏదో చేశాడు రాధేశ్యామ్ అక్కడ అసలు ఏం లేదు డిస్మల్ అయింది కదా మరి ఆర్టిస్ట్ కాదు అక్కడ సబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు మహేష్ బాబు ఫైర్ ఇండియా ఫిలిమ్స్ చేయటానికి ఆ రేంజ్ సబ్జెక్ట్ చేయటానికి ఆ రేంజ్ మార్కెట్ లోకి వెళ్ళటానికి మీరు ఎలాంటి అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తారు చేయాలనుకోవటం పట్ల చేస్తే మంచిది సబ్జెక్ట్ దొరకాలి కదా ఇప్పుడు మనం శ్రీమంతుడు లాంటి సినిమా తీసాం అనుకో అది వెళ్ళదు పాన్ ఇండియాకి సబ్జెక్టు అట్లాంటిది కుదిరినప్పుడు వెళ్ళాలి సో అసలు నాకు ఎక్స్ప్రెస్ లేదని స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు తను ఐ డోంట్ వాంట్ టు గో టు అదర్ లాంగ్వేజెస్ అదర్ లాంగ్వేజ్ సినిమాలు చేయటానికి అంటే తమిళ్ హిందీ చేయటానికి ఐఎమ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ తెలుగు కంఫర్టబుల్ విత్ తెలుగు ప్రధానమంత్రి తెలుగు పాన్ ఇండియా సబ్జెక్ట్ వచ్చినప్పుడు తెలుగుతో పాటు ఈక్వల్గా అదర్ లాంగ్వేజ్కి వెళ్ళినప్పుడు వెళ్తారు ప్రస్తుతం రాలేదు కాబట్టి దట్ ఈస్ నో టాపిక్ అట్ ప్రజెంట్ వచ్చిన ఆఫర్లు అంతా హిందీ సినిమాలు యాక్చువల్ అని వస్తున్నాయి ఏదో టూ హీరో సినిమాలు లేకపోతే హిందీ డైరెక్టర్ను ప్రాపర్ సబ్జెక్ట్ ముందు సబ్జెక్ట్ కావాలి తర్వాత భాష సార్ ఇప్పుడు ఓవరాల్ గా మహేష్ బాబు కెరీర్ మీద మీ విశ్లేషణ ఏంటి సార్ చాలా బాగా చేస్తున్నాడు గుడ్ పెర్ఫార్మర్ అంత పెర్ఫార్మెన్స్ ఇండియన్ స్క్రీన్ మీద ఏదో దిలీప్ కుమార్ అమితాబ్ బచ్చన్ ఉంటారు ఆ లెవెల్లో చేస్తున్నాడు ప్లస్ మాస్ ఇమేజ్ అమితాబ్ బచ్చన్ లాగా పెర్ఫార్మింగ్ ప్లస్ మాస్ ఇమేజ్ రెండు ఉంటాం చాలా రేర్ అందంగానే ఉంటాడు అందంగానే ఉంటాడు కృష్ణగారి ఇమేజ్ తాలూకు కృష్ణగారి తాలూకు ఆ క్లౌడ్ ఎంతవరకు వెనుక ఇప్పుడు ఛాయ్ అయిందండి ఒక ఎయిటీ పర్సెంట్ హెల్ప్ ఉంది కదా అది ఫస్ట్ సినిమాలో కానీ తర్వాత ఆయనకు ఉన్న ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ మొత్తం షిఫ్ట్ అవ్వటం కానీ సూపర్ స్టార్ డమ్ వారసుడుగా సూపర్ స్టార్ డమ్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మహేష్ బాబు సూపర్ స్టార్ అంటున్నాం అండి సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు అని రాస్తున్నాం దానికి టు వాట్ ఎక్స్టెంట్ హీఈస్ ఎలిజిబుల్ అని మీరు అనుకుంటున్నారు కృష్ణగారికి సూపర్ స్టార్ అని రాయటానికి పాతిక సంవత్సరాలు పట్టింది పాతిక ముప్పై సంవత్సరాల తర్వాత పట్టింది ఎప్పుడు నైన్టీన్ సిక్స్టీ సిక్స్లో ఆయన వస్తే ఎయిటీ త్రీ ఎయిటీ ఫోర్లో ఆంధ్ర జ్యోతి చిత్ర పత్రికలో వచ్చినటువంటి దీంట్లో నుంచి మనం కృష్ణగారికి సూపర్ స్టార్ అనేటువంటి మనం వాడుతున్నాం 
సూపర్ స్టార్ అని ఓటం కాదు సూపర్ స్టార్ వాళ్ళు కంటెస్ట్ పెట్టారు కాబట్టి సూపర్ స్టార్ చిత్ర ఆంధ్రజ్యోతి కంటెస్ట్ లో స్టార్డమ్ సెవెంటీ సిక్స్ లోనే వచ్చింది సీతారామరాజుతో సీతారామరాజు రిలీజ్ అయిన సంవత్సరం ఎవరు లేరు ఇక ఆర్టిస్టులు సెవెంటీ త్రీ నువ్వు లిస్ట్ చూసుకో పిక్చర్లు సీతారామరాజు రిలీజ్ అయ్యేటప్పటికి ఇంకెవడో లేరు అంటే ఇంకొక ఆర్టిస్ట్ లేడు పీపుల్ మైండ్ లో ఇంకొక హీరో లేడు ఇంకొక హీరో లేదు అంటే ఆ టైంకి ఆ టైం అందరూ ఇదిలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఎవరికి సరైనటువంటి హిట్ కానీ సరైనటువంటిది లేదు అంటే ఇప్పుడు కృష్ణ గారు హీరో అయిన తర్వాత దాదాపు వందవ చిత్రం కదా సార్ అల్లూరు సీతారామరాజు అవును అప్పటికి మీకు కాన్ఫిడెన్స్ రావడం ఒక బ్యానర్ ఒక సంస్థ ఒక వ్యవస్థ ఏర్పడిపోయింది మహేష్ బాబు మీద ఆ కాన్ఫిడెన్స్ మీకు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ మీకు ఎప్పుడు ఏర్పడింది ఏ సినిమా తర్వాత ఫస్ట్ రాజకుమారుడు హిట్ అయిన తర్వాత కొన్ని కొన్ని ఎదురు దెబ్బలు తగిలినాయి వచ్చేసింది పోకిరితో యుగ ద కాన్ఫిడెన్స్ మహేష్ బాబు కెన్ హ్యాండిల్ ద సూపర్ స్టార్ డమ్ అనేటువంటి తర్వాత వచ్చిన మళ్ళీ కొన్ని కొన్ని ఫెయిల్యూర్స్ ఎదురైనాయి ఒకసారి స్టార్డమ్ వచ్చినాక ఫెయిల్యూర్లు ఎవరికైనా వస్తాయి అంటే ఆర్టిస్ట్గా ఫెయిల్ అవ్వాలా సినిమాలు ఫెయిల్ అవ్వచ్చు ఇప్పుడు ఇండియాలో నెంబర్ ఆఫ్ హైయెస్ట్ ప్రొడక్టివిటీ ఇచ్చినటువంటి స్టార్స్గా చెప్పుకుంటే ఫస్ట్ ప్రేమ్ నజీర్ మలయాళంలో చెప్తాం సార్ నియర్లీ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఫిల్మ్స్లో యాక్ట్ చేశాడు తను సార్ అప్పటి పరిస్థితులు వేరు కావచ్చు ఆ తర్వాత అంత ఫాస్టెస్ట్ హీరో ఎవరు అంటే కృష్ణ గారి పేరే చెప్తాం మేము అంత ప్రొడక్టివిటీ ఇచ్చాడు హీరోగా నెంబర్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ చేయడం అనేటువంటిది గివింగ్ ప్రొడక్టివిటీ తో ఇండస్ట్రీ ఆ దామాషాలో చూస్తే మహేష్ బాబు ఇస్తున్నటువంటి నెంబర్ ఆఫ్ ఫిలిమ్స్ ఈజ్ ఎ రైట్ థింగ్ అని మీరు అనుకుంటారు ఇంకా ప్రొడక్ట్ పెంచాల్సిన అవసరం ఉంది అనుకుంటారు ఎప్పుడూ చెప్తానే ఉంటాను సంవత్సరానికి రెండు చేయాలని ఉన్న పరిస్థితుల్లో సంవత్సరానికి ఇరవై చేసినటువంటి రోజులు పోయింది కృష్ణ గారు సరే ఆ రోజులు ట్రై చేస్తా అన్నాడు మొన్న సర్లే నీకు ఎవరు జూన్ లో ఇప్పుడు మహర్షి ఫంక్షన్ జరుగుతుంటే జనవరి రిలీజ్ చేస్తామని చెప్పాడు చేస్తే నేను నిజంగా సన్మానం చేస్తాను నేనే దాన్ని హైలైట్ చేసి చెప్పింది సన్మానం చేస్తానని చేశారు అట్లానే రెండు ఫిలిం సంవత్సరానికి రెండు చేశారు కదా ఇప్పుడు చేస్తా ఉంటున్నారు మళ్ళీ అనౌన్స్మెంట్ లేదు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ ఇప్పుడు జులైలో స్టార్ట్ చేసి జనవరి ఫోర్టీన్త్ అని సంక్రాంతి జనవరి ఫోర్టీన్త్ చేయాలండి కానీ ఇంతవరకు ఇటువైపు నుంచి కథలు ఎక్కలేదండి ఇటువైపు నుంచి అనౌన్స్మెంట్ లేదు అటువైపు నుంచి హీరో దగ్గర నుంచి లేదు డైరెక్టర్ దగ్గర నుంచి లేదు బ్యానర్ దగ్గర నుంచి లేదు స్టార్టింగ్ రోజు చెప్తారు అవును ఇంతకాలం జరిగినా సరే పద్మాలయ సంస్థ అనేటువంటిది మహేష్ బాబుతో సినిమా చేయటం లేదు అసలు ఏంటి పద్మాలయ షట్టర్స్ క్లోజ్ చేశారా అదే పద్మాలయలో సినిమాలు తీయటం పదేళ్ళు అయింది కదా అదే ఎందుకు తీయటం లేదు ఇప్పుడు మీరు యాక్టివ్గా ఉన్నారు ఇందాక మహేష్ బాబు సూపర్ స్టార్గా వెళ్ళిపోయారు ఇందాక నేను చెప్పానే అదే కారణం ప్రొడ్యూసర్ అనేది ఎప్పుడైనా ప్రొడ్యూసర్ మాట చెల్లుబాటు అవుతుంది అనుకున్నప్పుడు తీస్తా అవును మహేష్ బాబు స్టార్ అయినప్పుడు ఎందుకు చెల్లుబాటు ఎవరైనా ఒక మోసలో వెళ్తున్నప్పుడు అలానే జరుగుతాయి మహేష్ బాబు ఒక్కడే కాదు కదా డైరెక్టర్ మీద ఆర్టిస్టులు అసలు నిర్మాణమే కరెక్ట్ గాడిలో వెళ్ళటం లేదు చిత్ర నిర్మాణం అనేటువంటిది గాడిలో పోకపోవటమే మీ చిత్ర సన్యాసానికి కారణం ఉంటారు అంతే అంతే సరైనటువంటి పరిస్థితులు లేవు ఈ సెల్ఫ్ ఇదితో మీరు చేయగలిగినప్పుడు మీ మాట చెల్లుబడితో జరిగినప్పుడు సినిమాలు స్టార్ట్ చేస్తాను మళ్ళీ లేకపోతే నో ఫిలిం ఫ్రమ్ పద్మాలయ అంతే మనం మన కరెక్ట్ గా రైల్స్ మీద వెళ్తున్నప్పుడు చేస్తా ఓకే ఓకే అది వస్తుంది అని అనుకుంటున్నా కరెక్షన్ వస్తుంది ఇప్పుడు అందరూ రియలైజ్ అవుతున్నారు డైరెక్టర్లు కానీ ఆర్టిస్టులు కానీ వాళ్ళిద్దరికి సలహా చెప్పేది ఇందాక చెప్పాను సలహా వాళ్ళ సొంత డబ్బుతో సొంతంగా సినిమా తీస్తే సాధక వాదకాలు తెలుస్తాయి వేస్టేజ్ ఎక్కువ ఉంది ఇవాళ వేస్టేజ్ ప్రొడక్షన్ లో వేస్టేజ్ ని అరికట్టాలంటే అది ఒకటే మార్గం వాళ్ళు సొంతంగా తీయాలి తీస్తున్నాం కదా అని అంటున్నారు తీస్తున్నారు అనేది ఇంకోటితో పార్ట్నర్షిప్ తో చేయటం కాదు పార్ట్నర్ లేకుండా పార్ట్నర్షిప్ తీసుకోవటం వీళ్ళ రెమ్యూనరేషన్ ఇవన్నీ తర్వాత తీసుకోబెట్టి పార్ట్నర్ వీళ్ళ షేర్ కింద పెట్టుకోవటం అందుకే పార్ట్నర్షిప్ అనేది కాకుండా సొంతంగా తీయాలి డైరెక్టర్లు కానీ ఆర్టిస్టులు కానీ హీరో ఆర్టిస్ట్ అంటే హీరో ఇప్పుడు హీరో డైరెక్టర్ ప్రొడ్యూసర్ ముగ్గురు మూడు పిల్లర్స్ ఏ చిత్రానికైనా వాళ్ళు డైరెక్టర్ ప్రొడ్యూసర్లు కూడా డైరెక్టర్ కానీ హీరో కానీ సొంతంగా తీస్తే ఈ వేస్టేజ్ కొంతన్నా అరికట్టగలుగుతారు సార్ ఇప్పుడు కృష్ణ గారి కాంపౌండ్ నుంచి ఫస్ట్ రమేష్ బాబు వచ్చారు 
ఒక మోస్తర్ సక్సెస్ అయిన తర్వాత ఆయన డ్రాప్ అయ్యారు రమేష్ గారు డ్రాప్ అయ్యారు ఆ తర్వాత మహేష్ బాబు వచ్చారు సూపర్ గా స్టార్ గా కృష్ణ గారి ఆ లెగసీని కంటిన్యూ చేస్తున్నారు యాజ్ అ హీరోగా కానీ యాజ్ అ ప్రొడ్యూసర్ గా కానీ లెగసీని కంటిన్యూ చేస్తున్నారు ఇంకా ఎవరెవరు రాబోతున్నారు సార్ మీ కాంపౌండ్ అలాగే సుధీర్ బాబు ఒక మీ కాంపౌండ్ ఘట్టం లేని వంశం కాకపోయినప్పటికీ కాంపౌండ్ అనేటువంటిది ఒకటి ఏర్పడుతుంది కాంపౌండ్ నుంచి ఎవరెవరు రాబోతున్నారు ఘట్టం లేని వంశం నుంచి ఎవరెవరు రాబోతున్నారు ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం ఆశేష్ గరు గారు చెప్తున్నారు వచ్చేవారం ఆ సమాధానం వింటాం మనం చూద్దాం ఈ ప్రస్తుతం ఈ ఎపిసోడ్ ఇంతవరకు ఏం చేసేసి నెక్స్ట్ వీక్ ఆదిశేషగిరి రావు గారి నుంచి మరిన్ని విశేషాలు తెలుసుకున్నాం అప్పటిదాకా సైనింగ్ ఆఫ్ ప్రభు థ్యాంక్ యూ